Episode 1921 Tempat Pelatihan Empirean Exalt Pemuda berambut hitam itu adalah Grand Empirean Dao Yi. Dia memandang Wang Lin, dan kata-katanya mengandung kekuatan aneh yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merasa kagum dan yakin tanpa akhir. Seolah-olah kata-katanya adalah penguasa dunia dan suaranya adalah janji dari surga. Aku tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Ini adalah komitmen berat yang diberikan Grand Empirean Dao Yi untuk merekrut Wang Lin. Meski dia terlihat sangat tenang dan santai, janji ini sangat berat. Ketika leluhur tua iblis Dao Sekte mendengar janji dari Grand Empirean Dao Yi, ekspresinya berubah. Gelombang emosi bergema di hatinya dan dia memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia telah mengikuti Grand Empirean Dao Yi selama lebih dari 10.000 tahun dan memiliki pemahaman yang samar-samar tentang Grand Empirean Dao Yi. Komitmen seperti ini sangat jarang darinya. Harus dikatakan bahwa ketika Grand Empirean Dao Yi merekrutnya, dia hanya berkata, aku tidak akan mati dan kamu tidak akan mati selama 100.000 tahun. Tetapi pada saat ini, leluhur lama sekte Dao Iblis menyadari bahwa tidak ada waktu yang ditambahkan pada kata-kata Grand Empirean Dao Yi. Sebenarnya, saya tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Arti kalimat ini terlalu bagus. Orang ini memperoleh pengakuan tinggi atas jiwa banteng surgawi dan memiliki kekuatan yang mendekati Empirean Exal. Setelah mengenakan pelindung jiwa, tingkat kultivasinya kalah jauh dari Ascend dan Empirean. Orang ini, tidak heran Grand Empirean Dao Yi sangat menghargainya. Nenek moyang lama iblis Dao Sekte menghela nafas dalam hatinya. Wang Lin diam-diam merenung. Grand Empirean Dao Yi adalah Grand Empirean pertama yang dia temui, dan dia bisa mendengar janji dalam kata-kata itu. Grand Empirean, masalah ini sangat penting bagiku. Saya tidak bisa langsung mengambil keputusan dan perlu mempertimbangkannya. Wang Lin menggenggam tangannya dan membungkuk pada Grand Empirean Dao Yi. Wang Lin tidak mau mengambil keputusan setelah hanya bertemu dengan satu Grand Empirean. Selain itu, setelah bertarung melawan leluhur lama sekte Dao Iblis, dia menjadi sadar akan cara para Empirean Exal. Dia tahu dia tidak cukup terkenal, jadi dia harus mendapatkan lebih banyak ketenaran. Hanya setelah menjadi lebih terkenal dan memilih seorang Grand Empirean untuk diikuti barulah bahaya memasuki kota kekaisaran berkurang. Pemuda berambut hitam memandang Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan sepertinya mampu melihat pikiran Wang Lin dan tersenyum. Aku akan memberimu waktu. Dengan kekuatan Anda, Anda dapat mencoba ujian Empirean. Jika kamu bisa menembus level ke-9, aku akan datang menemuimu lagi. Dengan itu, dia berbalik ke arah leluhur tua sekte Dao Iblis dan kemudian kembali menjadi jubah Dao. Setelah Grand Empirean Dao Yi pergi, segala sesuatu yang membeku dipindahkan lagi. Mereka kembali ke lintasan aslinya. Debu berjatuhan dan angin bertiup kencang. Saat lingkungan sekitar pulih, tekanan yang mengejutkan Wang Lin juga menghilang. Seolah semua yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Nenek moyang lama Iblis Dao Sekte menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Masalah dengan Sekte Dao Iblis sudah selesai. Tapi kamu melewatkan kesempatan untuk segera mengikuti Grand Empirean Dao Yi. Aduh, yang kuat selalu menghormati satu sama lain. Pertarungan sengit keduanya membuat lelaki tua berambut merah itu menghormati Wang Lin. Setelah dia selesai berbicara, lelaki tua berambut merah itu berbalik untuk pergi. Rekan kultivator, harap tunggu. Alasan saya menghancurkan Devil Dao Sek adalah karena seluruh sekte menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menempatkan saya dalam situasi hidup atau mati, bukan hanya satu orang, kata Wang Lin perlahan. Dia jarang menjelaskan dirinya sendiri, tapi nenek moyang lama iblis Dao Sekte telah mendapatkan rasa hormat Wang Lin. Pria tua berambut merah itu berhenti dan merenung sejenak. Lupakan, dunia adalah siklus karma. Anda menghancurkan sekte Dao Iblis sekarang hanyalah bencana bagi sekte Dao Iblis, tetapi itu juga memisahkan saya dari hal-hal biasa. Mulai sekarang, saya bisa fokus mencari Dao. Pria tua berambut merah itu menghela nafas dan menatap Wang Lin. Grand Empirean Dao Yi sangat bias terhadap rakyatnya sendiri, lebih dari para Grand Empirean lainnya. Dengan kekuatan Anda saat ini, memilih untuk mengikuti Grand Empirean Dao Yi akan menjadi pilihan yang sangat baik. Di antara para Grand Empirean, Kaisar Langit Delapan Ekstrim Grand Empirean adalah yang paling bangga. Grand Empirean Jiu di dari benua tengah adalah yang paling sombong. Wu Feng Empirean besar di benua utara adalah yang paling pemilih, dan selain Ascend dan Empirins, dia jarang merekrut Empirean Exal. Dan Grand Empirean Gemini dari Sekte Dao Ungu di benua timur. Awalnya yang paling kuat di antara para Grand Empirean. 
Namun pada reinkarnasi terakhir, jiwanya terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua orang. Dia tidak bisa pulih seumur hidup ini. Meskipun dikabarkan bahwa kepribadiannya sangat lembut, dia tidak akan menjadi pilihanku. Orang tua berambut merah itu tahu bahwa dibandingkan dengan Empyrean Exalt, Sekte Dao Iblis hanyalah seekor semut. Tidak ada gunanya berada di sisi buruk Empyrean Exalt untuk Sekte Dao Iblis. Yang paling penting, Empyrean Exalt ini sangat kuat. Sebagai hasilnya, dia berbicara tentang hal-hal yang harus diketahui oleh Empyrean Exalt untuk menghapus ketidaknyamanan dari sebelumnya. Wang Lin sama sekali tidak mengetahui masalah ini sebelumnya. Meskipun dia terlihat tidak tergerak, setelah mendengarnya, dia tergerak. Terima kasih, rekan kultivator, atas informasinya. Wang Lin menggenggam tangannya. Ada juga ujian Empyrean. Karena aku adalah Empyrean Exal pertama yang kamu lawan, kamu pasti tidak tahu tentang ujian Empyrean. Itu adalah tempat aneh yang diciptakan oleh leluhur surgawi. Ini adalah ruang yang terpisah dari dunia ini di mana para kultivator Empyrean Exalt dapat memperoleh penilaian akurat atas kekuatan mereka. Pria tua berambut merah itu perlahan melanjutkan, percobaan Empyrean memiliki total 19 lapisan, dan hanya Empyrean Exalt yang dapat memusatkannya. Dengan tingkat kultivasi saya 500 tahun yang lalu, saya mencoba sekali, tetapi saya hanya melewati lapisan ketiga dan gagal pada lapisan keempat. Ujian Empyrean. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah mendengar Grand Empyrean Dao Yi bicarakan sebelumnya, tapi dia tidak tahu apa itu. Namun, setelah mendengar lelaki tua berambut merah itu, dia sedikit mengerti. Saya pernah mendengar dari Grand Empyrean Dao Yi bahwa ujian Empyrean diciptakan oleh leluhur surgawi dan meniru alam dewa abadi. Jika kamu bisa menembus lapisan ke-19, maka peluangmu untuk menjadi Grand Empyrean menjadi lebih tinggi dari yang lain setelah memasuki alam dewa abadi. Dahulu kala, Grand Empyrean Wu Feng berhasil menembus lapisan ke-19. Kemudian, pada salah satu pembukaan alam dewa abadi, dia beruntung dan menjadi seorang Grand Empyrean. Orang tua berambut merah itu tidak menyembunyikan apapun. Bahkan jika dia tidak menjelaskan hal-hal ini, Wang Lin akan mengetahuinya begitu dia berinteraksi dengan Empyrean Exalt lainnya. Ini bukanlah rahasia. Wang Lin segera bertanya, bagaimana cara saya mengikuti ujian Empyrean? Orang tua berambut merah memandang ke langit dan perlahan berkata, sangat sederhana. Selama Anda mendapatkan pengakuan hukum astral abadi sebagai Empyrean Exal, Anda hanya perlu mencari tempat yang aman di tanah para selestial. Kemudian terbanglah bersama jiwa asalmu ke angkasa secepat mungkin. Setelah 60 napas waktu, Anda dapat memasuki uji coba Empyrean yang diciptakan oleh leluhur surgawi. Rumor mengatakan bahwa di tanah zaman dahulu, Leluhur kuno juga menyalin alam dewa abadi dan menciptakan tempat percobaan yang cocok untuk klan kuno. Bahkan lebih banyak rumor yang mengatakan bahwa di atas kedua uji coba ini adalah uji coba besar Empyrean yang diciptakan oleh kedua leluhur bersama-sama. Namun, ini hanya rumor dan saya tidak tahu banyak. Pria tua berambut merah itu selesai berbicara dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Rekan kultivator, lelaki tua ini telah memberi tahu Anda apa yang saya perlukan. Selamat tinggal. Orang tua berambut merah itu bahkan tidak melihat ke arah sekte Dao Iblis yang telah menjadi reruntuhan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Wang Lin masih berdiri di sana dan diam-diam memandang ke depan bahkan setelah lelaki tua itu pergi. Dia dengan tegas menolak Grand Empyrean Dao Yi dan telah melepaskan kesempatan itu, tapi dia tidak menyesalinya. 5 Grand Empyrean Selain Kaisar Langit dan Dao Yi, ada tiga lagi. Dengan kekuatanku saat ini, aku memperoleh beberapa wawasan setelah bertarung melawan Empyrean Exalt pertamaku. Semakin banyak Empyrean Exalt yang aku lawan, semakin banyak ketenaran yang akan aku peroleh. Dan juga, ujian Empyrean. Aku tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di benua astral abadi. Aku hanya tidak tahu apakah yang dikatakan nenek moyang lama sekte Dao Iblis itu benar atau salah. Wang Lin duduk dan merenung. Duduk di reruntuhan, dia terus-menerus mengulangi pertarungannya melawan leluhur lama sekte Dao Iblis dan pukulan dari Grand Empyrean Dao Yi di benaknya. Pukulan ini terus muncul kembali di benaknya hingga menggantikan segalanya. Wang Lin sepenuhnya tenggelam dalam pukulan dari Grand Empyrean. Pukulan ini tampak lembut, tapi mengandung kekuatan yang tidak bisa dipahami Wang Lin. Waktu berlalu dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap. Selama beberapa bulan ini, Wang Lin telah duduk di sana, tidak bergerak, tetapi ada kekuatan pelindung di sekelilingnya yang membuatnya tidak ada yang bisa mendekat. 
Para kultivator sekte Dao Iblis yang kembali satu persatu semuanya melihat reruntuhan sekte Dao Iblis, dan hati mereka bergetar, terutama setelah mereka melihat Wang Lin. Beberapa dari mereka mengenalinya. Namun, mereka tidak bisa mendekati kekuatan pelindung, dan setelah beberapa saat, mereka dengan cepat berpencar karena ketakutan. Namun beberapa anggota sekte Dao Iblis tidak pergi. Mereka tinggal jauh dan tidak mendekat. Wang Lin duduk di sana selama setahun. Waktu satu tahun ini hanyalah sekejap baginya. Pada hari tertentu setelah satu tahun, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia melihat ke langit dan matanya bersinar terang. Pukulan itu, saya telah memperhitungkan segala cara untuk menahan pukulan itu. Saya telah melakukan simulasi jutaan kali, tetapi tidak sekalipun saya dapat menolaknya. Itu hanya sebagian dari perasaan ilahi Grand Empyrean Dao Yi. Wang Lin menghela nafas. Kegembiraan dari peningkatan level kultivasinya telah mereda. Dibandingkan dengan seorang Grand Empyrean, dia terlalu lemah. Namun, meskipun demikian, saya masih memperoleh banyak wawasan, terutama dalam pertempuran melawan leluhur lama sekte Dao Iblis. Mengintegrasikan Dao ke dalam tubuh dan satu pukulan berisi 27 mantra. Saya bisa meniru dan mempelajarinya. Mata Wang Lin bersinar terang. Pertempuran ini telah memberinya wawasan yang luar biasa. Saya perlu mencari tempat untuk memahaminya sebentar. Pada tingkat kultivasi Wang Lin, dia bisa pergi kemanapun di negeri surga. Saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat reruntuhan di sekitarnya. Dia secara alami merasakan anggota sekte Dao Iblis yang telah kembali dari benua banteng surgawi. Lupakan. Wang Lin berjalan maju dan langsung menghilang. N. Episode 1922 Teman Lama Pertama Dekrit Kekaisaran dari Kaisar Langit menyuruh Wang Lin untuk menemuinya di kota Kekaisaran, tetapi tidak disebutkan tanggalnya, jadi Wang Lin tentu saja tidak akan segera pergi. Dalam sekejap, tiga tahun berlalu. Dalam tiga tahun ini, Wang Lin menciptakan sebuah gua di bawah gurun luas di benua Bumi Meng. Dia duduk di sana dan memahami semua wawasan yang dia peroleh dari melawan leluhur lama sekte Dao Iblis. Setelah tiga tahun berada di bawah gurun, Wang Lin membuka matanya. Matanya tampak seperti berisi bintang-bintang. Karena tingkat kultivasi saya tanpa pelindung jiwa, paling banyak pukulan saya hanya dapat berisi sembilan mantra. Wang Lin mengangkat tangan kanannya ke hadapannya dan meremasnya. Gemuruh teredam datang dari telapak tangannya. Meski begitu, pukulanku jauh lebih kuat dibandingkan tiga tahun lalu. Jika aku menghadapi leluhur sekte Dao Iblis lagi tanpa pelindung jiwa, aku bisa menandingi pukulan pertamanya. Ketika Wang Lin menghadapi pukulan pertama leluhur lama sekte Dao Iblis, dia terpaksa mundur tiga langkah. Sekarang, setelah tiga tahun, meskipun tingkat kultivasinya tetap sama, kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Sayangnya, setelah tiga tahun pengamatan, saya mengetahui bahwa jiwa asal Golden Exalt hanya mengizinkan saya membuat hingga enam spell veins, dan saya akan membutuhkan sembilan di antaranya. Wang Lin jelas merasakan kekuatan seni mantra cepat dalam pertarungannya melawan leluhur lama sekte Dao Iblis. Namun, alasan mantra ini begitu kuat adalah karena mantra pembuluh darah yang dibentuk Wang Lin berkualitas sangat tinggi. Namun semakin tinggi kualitasnya, semakin sulit membuat spell veins baru. Jiwa asal master sekte Iblis Dao sekte telah membuka vena mantra keempat dan kelima, tetapi vena mantra keenam membutuhkan sembilan golden exalt. Untuk membuat spell veins baru seperti ini sungguh. Terlalu sulit. Vena ke-6 membutuhkan 9 Golden Exalt, Vena ke-7 membutuhkan 9 Empyrean Exalt. Mungkinkah yang ke-8 membutuhkan 9 Ascendant Exalt? Jika demikian, apakah yang ke-9 membutuhkan 9 Grand Empyrean? Mungkin yang ke-9 hanya membutuhkan 1 Grand Empyrean. Wang Lin tersenyum pahit. Rapid Spell Art harus dikembangkan. Ini sangat kuat dan memungkinkan saya menggunakan kekuatan penuh saya. Tingkat kultivasi saya yang sebenarnya hanyalah void tribulan tahap awal. Karena batasan ini, paling banyak tinjuku hanya bisa mengintegrasikan sembilan mantra. Saya harus mendapatkan esensi logam dan kayu sesegera mungkin dan membentuk tubuh esensi mereka yang sebenarnya. Kemudian, dengan lima elemen digabungkan menjadi satu, tingkat kultivasi saya akan naik ke void tribulan tahap pertengahan. Lalu aku bisa mengintegrasikan lebih banyak mantra lagi. Saya hanya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya gabungkan setelah mencapai tahap pertengahan Void Tribulan. Selain itu, aku harus bertarung melawan lebih banyak lagi Empyrean Exalt dan mengumpulkan perhatian para Grand Empyrean lainnya. Selain itu, aku harus mencari informasi tentang Empyrean Trial dan melihat apakah itu benar-benar seperti yang dilakukan Nenek Moyang Lama Sekte Dao Iblis. Telah mengatakan.
Mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dari tiga tahun duduknya. Saya harus menuju ke ujian Empirean dan melihat berapa banyak level yang bisa saya lewati dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Tubuh Wang Lin muncul di gurun dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan seekor naga laut muncul di bawahnya. Naga laut itu mengaum dan memperlihatkan ekspresi hormat. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melangkah ke kepala naga laut. Naga laut itu bergegas maju dan menghilang tanpa jejak. Benua bumi Meng memiliki dua sekte. Salah satunya adalah sekte bumi dan yang lainnya adalah sekte bumi Meng. Keduanya adalah bagian dari sembilan sekte dan tiga belas faksi, tetapi mereka hanya memiliki Golden Exal, tidak ada Empyrean Exal. Wang Lin duduk di atas naga laut dan memeriksa masuknya benua bumi Meng dari cangkang kura-kura. Meskipun aku membutuhkan jiwa asal dari Golden Exal, kedua sekte ini tidak berselisih denganku, jadi lupakan saja. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengirimkan pesan akal ilahi. Naga laut di bawahnya terbang menuju benua surga yang terhubung dengan benua bumi Meng. Kura-kura secara samar-samar menunjukkan bahwa sekte surga di benua surga memiliki Empyrean Exal. Namun, meski peta di cangkang kura-kura terlihat besar, itu hanya sebagian dari peta. Saya harus pergi ke dua sekte di benua bumi Meng untuk mendapatkan peta giok mereka. Jika Wang Lin memasuki benua bumi Meng dengan tingkat kultivasi sebelumnya, kedua sekte tersebut akan menjadi raksasa yang tidak ingin dia provokasi, jadi dia akan menghindarinya dengan hati-hati. Namun, sekarang berbeda. Dalam pandangannya, mereka adalah sekte biasa dan tidak ada yang menakutkan dari mereka. Tempat ini paling dekat dengan sekte bumi, jadi ayo ke sana dulu. Peta itu muncul di benak Wang Lin, dan sesaat kemudian, naga laut itu mengubah arah. Ia terbang lurus ke timur dan menghilang tanpa jejak. Benua bumi Meng sebagian besar tertutup oleh gurun, dan gurun tersebut terus berlanjut seperti lautan. Setiap kali badai melanda, pasir dalam jumlah besar akan berterbangan, menciptakan badai pasir yang mengerikan. Badai pasir ini bisa kuat atau lemah. Yang lemah bisa membuat manusia gemetar, namun badai pasir yang kuat akan menyebabkan para kultivator gemetar dan segera menghindarinya. Ini karena badai pasir mengandung gaya magnet aneh yang berdampak besar pada para kultivator. Itu akan menyedot seorang kultivator, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak bisa melarikan diri. Untungnya, badai pasir yang mengandung gaya magnet semacam ini jarang terjadi. Mereka sangat besar dan dapat dilihat dari jauh, sehingga memberi saya waktu untuk menghindarinya. Namun, di bagian timur benua, terdapat wilayah yang diselimuti badai pasir sepanjang tahun. Setiap seratus tahun, badai pasir akan meletus dengan kekuatan penuhnya, dan hampir tidak ada badai pasir yang terlihat di sekitar wilayah tersebut selama waktu tersebut. Biasanya tempat ini gelap dan tertutup badai pasir. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk masuk kecuali seseorang memiliki metode khusus. Dalam badai pasir yang aneh ini, ada sebuah sekte yang terkenal di seluruh benua bumi Meng, Sekte Bumi. Di benua bumi Meng, ada banyak sekte, namun hanya sekte bumi dan sekte bumi Meng yang menjadi pemimpin benua tersebut. Tidak ada yang berani memprovokasi kedua sekte raksasa ini, dan mereka menguasai seluruh benua bumi Meng. Pada saat ini, di tengah badai pasir tempat sekte bumi berada, dunia menjadi gelap. Seekor naga laut besar muncul, dan Wang Lin sedang duduk di atas kepalanya. Saat mereka muncul di badai pasir, terdengar deru angin kencang. Meskipun angin ini sangat kuat, ketika mendarat di Wang Lin, angin itu bahkan tidak dapat menyebabkan sehelai rambutnya bergerak. Seolah-olah tubuh Wang Lin hanyalah ilusi dan tidak nyata. Adapun naga laut, sama sekali tidak peduli dengan angin. Itu menunjukkan tatapan dingin dan menatap ke kedalaman badai pasir. Merasakan badai pasir yang mengandung kekuatan angin dan bumi. Wang Lin dengan tenang membiarkan naga laut itu terbang ke depan. Angin bertiup kencang di hadapannya, namun pasir yang berada di dekat Wang Lin segera menyerah dan berhamburan. Mereka dengan santai terbang menuju pusat badai pasir. Ada cahaya kuning bumi yang menutupi area seluas puluhan ribu kilometer yang mencegah badai pasir mencapai bagian dalam. Tempat itu adalah lokasi sekte bumi. Seluruh sekte bumi bagaikan Taman Eden, dan tampak sangat istimewa di dalam badai pasir. Ada gunung, air mengalir, dan paviliun di mana-mana. Ada juga sejumlah besar murid yang terbang melalui area ini. Sekte bumi memiliki kurang dari 30 ribu murid, ini sangat berbeda dari 9 sekte dan 13 faksi lainnya. Sekte bumi hanya menginginkan murid yang berbakat dan bukan murid biasa. Para murid memiliki hirarki yang ketat, dan ada total 9 tingkatan berbeda. Pada saat yang sama, jumlah sumber daya yang didapat setiap murid jauh lebih banyak daripada sekte lainnya karena hanya ada 30 ribu murid. 
Mereka menghabiskan seluruh sumber dayanya untuk membina 30 ribu murid ini, terutama mereka yang memiliki lebih banyak bakat. Sekte Bumi juga telah mengumpulkan sumber daya dalam jumlah yang tak terbayangkan. Di Sekte Bumi, jumlah anggota Sekte peringkat satu sangat rendah, kurang dari 100 orang. Anggota Sekte peringkat 9 berjumlah tertinggi, lebih dari 20 ribu. Pada saat ini, di mana anggota Sekte peringkat 5 berada, ada sebuah pavilion yang indah. Dua kultivator sedang duduk di dalam. Yang satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Pria itu tampak seperti dia baru berusia sekitar 30 tahun. Dia sangat tampan tapi mengeluarkan aura dingin. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, hanya pada langkah kedua dari Nirvana Skrier. Wanita di sampingnya tidak sedang berkultivasi tetapi menatap pria di sampingnya dengan tatapan lembut. Tatapannya dipenuhi dengan keterikatan. Namun, pada saat ini, pria yang duduk di sana gemetar hebat. Wajahnya menjadi terdistorsi, seolah-olah sangat menyakitkan, dan dia mengeluarkan teriakan yang teredam. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wanita itu berubah. Dia segera meletakkan tangannya di dadanya dan menyuntikkan kultivasinya ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, rasa sakit di wajahnya berkurang dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam waktu singkat, tubuhnya basah oleh keringat. Wanita itu menyeka keringat di dahi pria itu sambil menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, Kamu. Kamu sudah mencoba berkali-kali, jangan coba lagi. Mimpi itu, apakah itu benar-benar penting? Pria itu diam-diam merenung dan melihat keluar jendela. Setelah sekian lama, dia menjadi tenang. Mimpi itu sangat penting. Lebih penting dariku. Wanita itu menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Kebingungan muncul di mata pria itu. Mimpi ini telah menemaniku selama hampir 200 tahun. Ada seseorang dalam mimpi itu. Aku tidak bisa melihat penampilannya, tapi aku merasa aku ada hanya untuknya. Sepertinya dia adalah istriku di kehidupanku sebelumnya. Itu hanya mimpi, King, itu hanya mimpi. Air mata muncul di mata wanita itu saat dia menatap pria yang sangat dia cintai selama lebih dari 100 tahun. Apakah ini mimpi? Pria bernama King semakin bingung. Itu hanya mimpi. Wanita itu menangis sambil memeluk pria itu seolah dia takut kehilangan pria itu. Dia terus mengucapkan kata-kata ini padanya. Apakah ini benar-benar hanya mimpi? Pria itu memejamkan mata. Pada saat ini, ketika pria itu bingung, Wang Lin dengan tenang terbang melewati tirai tipis. Dia terbang melewati badai pasir yang mengamuk dan merasakan kekuatan magnet di dalamnya, tapi dia bisa mengabaikannya. Naga laut itu berhenti sambil membawa Wang Lin dan tetap tidak bergerak tertiup angin. Namun, mata naga laut menatap sekte bumi di depan dengan tatapan dingin. Master sekte-sekte bumi, leluhur tua, cepat keluar. Dalam badai pasir, perasaan ilahi Wang Lin menyebar seperti guntur ke seluruh sekte bumi. Itu bergema di hati setiap kultivator, termasuk orang yang kebingungan. N. Episode 1923 Pertemuan Suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Bahkan badai pasir yang tak ada habisnya di sekitar sekte bumi tidak dapat menekan suaranya. Segalanya tampak membeku di hadapan suara Wang Lin. Segalanya tampak membeku, karena angin dan pasir masih bergerak. Namun, meski begitu, perasaan ilahi menyebabkan badai yang mengguncang jiwa semua kultivator di sekte bumi. Di bawah kesadaran ilahi, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin kuat perasaannya. Nenek moyang lama sekte bumi berada pada tahap Golden Exalt. Meskipun Master Sekte belum mencapai Golden Exalt, dia masih merupakan kultivator Void Tribulan tahap akhir. Keduanya adalah kultivator paling kuat di Sekte Bumi. Pada saat ini, Master Sekte-Sekte Bumi sedang memarahi ketiga muridnya. Dia memasang ekspresi serius dan dengan marah memarahi salah satu dari mereka. Kata-katanya menimbulkan tekanan yang membuat para murid gemetar. Tetapi pada saat ini, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, sehingga ketiga murid tingkat kultivasi rendah dapat melawan, tetapi ekspresi mereka berubah dan mereka merasa seperti angin bertiup. Namun, ekspresi master sekte-sekte bumi berubah drastis. Dia merasa seperti ratusan ribu sambaran petir meledak di benaknya dan dunia runtuh menimpanya. Tubuhnya bergetar dan dia bergegas keluar dari sekte tersebut tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani untuk tidak keluar, dia tidak berani untuk tidak patuh. Ada juga sekte emas kemuliaan bumi. Dia berkultivasi dengan pintu tertutup sepanjang tahun dan tidak akan mudah keluar. Saat ini, dia sedang duduk di sana ketika jantungnya berdebar kencang. Perasaan ilahi Wang Lin sombong dan dipaksa melewati semua rintangan untuk bergema di dalam hatinya. 
Nenek moyang tua kemuliaan emas dari sekte bumi membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Yang Mulia Kaisar Pada saat ini, Yang Mulia Emas merasakan dunia runtuh di hadapannya. Dia merasa hanya perlu satu pecahan untuk terbang ke arahnya untuk membuatnya jatuh. Ketakutan memenuhi pikirannya. Nenek moyang tua Golden Exalt segera berteleportasi ke luar sekte bumi. Selain mereka, di sebuah pavilion di wilayah peringkat lima, pria bernama King juga merasakan perasaan ilahi ini. Tubuhnya gemetar dan dia menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Bukan hanya dia, wanita di sebelahnya juga gemetar, dan kilatan kebingungan muncul di matanya. Seluruh sekte yang terdiri dari 30 ribu murid semuanya merasakan pikiran mereka bergetar, tetapi itu karena rasa kagum. Kebingungan hanya muncul pada pria dan wanita. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengetahui bahwa pada saat itu, keduanya terlihat sangat mirip. Di luar sekte bumi, Wang Lin dengan tenang berdiri di depan kepala naga laut dan melihat badai pasir di depannya. Nenek moyang lama sekte bumi muncul, diikuti oleh seberkas cahaya yang merupakan master sekte-sekte bumi. Ketika leluhur tua Golden Exalt muncul, dia melihat naga laut di bawah Wang Lin. Saat dia melihat naga itu, jantungnya berdetak kencang. Naga laut itu setara dengan seorang kultivator Golden Exalt, dan sangat kuat dalam hal itu. Itu sedikit lebih kuat dari master sekte iblis Dao Sekte. Naga laut Golden Exalt sebagai tunggangan. Orang tua Golden Exalt itu merasakan keringat di dahinya. Dia memandang Wang Lin, dengan tenang berdiri di atas kepala naga laut, dan hatinya bergetar saat bertemu dengan tatapan Wang Lin. Dia dengan cepat menggenggam tangannya dan membungkuk hormat pada Wang Lin. Zeng Tianlin dari Sekte Bumi menyapa senior. Saat dia berbicara, Master Sekte juga tiba, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, wajahnya menjadi pucat. Dia terkejut dengan tunggangan mewah Wang Lin dan dengan patuh berdiri di samping leluhur lama. Dia membungkuk pada Wang Lin dengan kagum. Junior tidak menyadari senior telah datang, saya harap senior dapat memaafkan saya. Jika senior tidak keberatan, silakan datang ke Sekte Bumi agar junior dapat memberikan penghormatan. Yang mulia emas Zeng Tianlin sangat hormat dan tidak berani bersikap kasar. Dia takut menyinggung Empyrean Exalt yang menakutkan ini. Dia bahkan tidak berani menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa tingkat kultivasi Wang Lin. Sangat tidak sopan bagi seorang kultivator yang lebih lemah untuk menyebarkan akal ilahi mereka untuk memeriksa tingkat kultivasi seorang kultivator yang kuat. Dengan perasaan ilahi yang menakutkan itu, dia dapat dengan jelas menilai bahwa orang di hadapannya adalah seorang Empyrean Exalt. Naga laut Golden Exalt juga menyebabkan jantungnya bergetar. Saya baru bertemu Empyrean Exalt dua kali, dan masing-masing dari mereka dapat membuat benua bergetar. Orang ini tiba-tiba muncul di hadapan sekte saya. Mungkinkah seseorang di sekte saya telah menyinggung perasaannya? Wang Lin tersenyum dan berkata kepada orang tua itu, tidak perlu masuk sekte. Saya melewati benua bumi Meng dan membutuhkan peta terlengkap yang dimiliki sekte Anda. Bisakah kamu memberiku satu? Dengan senyuman itu, Yang Mulia Emas menghela nafas lega. Dia takut seseorang di sekte itu telah menyinggung Empyrean Exalt ini. Harus dikatakan bahwa totalnya hanya ada sekitar seribu Empyrean Exalt. Kebanyakan dari mereka berada di benua tengah, beberapa mengikuti Grand Empyrean, dan sisanya tinggal di sebuah sekte, bertindak sebagai leluhur sejati. Setelah mendengar bahwa Wang Lin hanya datang ke sini untuk melihat peta, lelaki tua bernama Zeng Tianlin dengan cepat mengangguk. Senior bersikap sopan. Junior memiliki peta terlengkap yang dimiliki sekte itu padaku. Ini mencakup seluruh benua timur dan sekitarnya. Bahkan sebagian besar benua selatan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok emas muncul. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan memindainya dengan perasaan ilahi ini. Petanya lebih lebar dari cangkang kura-kura ini, dan cukup detail. Ia bahkan memiliki peta benua selatan. Wang Lin tersenyum dan menatap lelaki tua Golden Exalt itu. Melihat Wang Lin sangat puas, lelaki tua Golden Exalt itu semakin santai. Saat junior menjadi Golden Exalt, saya keluar untuk mencari pengalaman. Saya pergi jauh ke selatan dan mencatat semua yang saya lihat di sepanjang jalan dan meninggalkannya di Batu Giok. Jika senior membutuhkannya, tidak perlu membuat salinannya. Ambil saja, junior punya cadangan. Setelah menyingkirkan Batu Gioknya, Wang Lin ingin memberikan beberapa manfaat, tetapi dia baru saja mencapai tahap Empyrean Exalt. Dia juga ditahan di kuil Kalajengking selama lebih dari 100 tahun, jadi dia benar-benar tidak punya apapun yang layak untuk dibawa. Harus dikatakan bahwa peta giok sangat rahasia dan seringkali tidak diberikan begitu saja. 
Itu adalah akumulasi dari beberapa generasi sekte. Setelah merenung sedikit, tangan kanan Wang Lin mengulurkan kekosongan dan api berkumpul di telapak tangannya. Api ini berubah menjadi benih api abadi yang mengandung esensi api. Saya tidak akan mengambil peta sekte Anda dengan gratis. Ini mengandung sedikit esensi api. Jika siapapun di dalam sekte Anda dapat merasakannya, itu dapat meningkatkan peluang mereka untuk membentuk esensi api. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan terbang ke arah lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera menerimanya dan menyimpannya di dalam ruang penyimpanannya. Dia membungkuk pada Wang Lin tapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Setiap empirean exalt yang dia temui sangat pelit. Dua yang dia temui sebelumnya adalah seperti ini, dan yang ketiga sekarang juga sama. Setelah memberikan benih api dan mengambil batu giok, Wang Lin berbalik untuk pergi. Dia dengan santai menyebarkan perasaan ilahi ke seluruh sekte. Ini adalah perilaku bawah sadar karena sifatnya yang berhati-hati. Naga laut itu terbang setinggi seribu kaki. Selamat tinggal, senior. Orang tua Golden Exalt itu benar-benar santai dan menggenggam tangannya. Master sekte-sekte bumi yang menemaninya tetapi tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara juga menggenggam tangannya. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia menatap sekte bumi dan gelombang besar terjadi di hatinya. Pada saat itu, perasaan ilahi menyebar dan dia merasakan aura jiwa yang membuat pikirannya bergetar. Naga laut merasakan perasaan ilahi Wang Lin dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Kemudian dibebankan ke sekte bumi. Perubahan ini terlalu mendadak. Yang mulia emas Zeng Tianlin sama sekali tidak menduganya. Dia berbalik, dan saat ekspresinya berubah, naga laut itu terbang di atas kepalanya menuju sekte bumi. Senior, ekspresi Zeng Tianlin menjadi curiga dan dia berbalik untuk melihat master sekte-sekte bumi, yang juga terkejut. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan terbang mengejar Wang Lin. Saat naga laut menyerbu ke dalam sekte bumi, aumannya bergema di seluruh dunia, membuat 30 ribu murid gemetar. Mereka merasakan ilusi kekuatan surga turun. Naga laut itu melayang di atas area anggota peringkat lima. Wang Lin berdiri di atas kepala naga dan melihat ke bawah. Dia memasuki kondisi kesurupan. Nenek moyang lama dan ketua sekte-sekte bumi dengan cepat menyusul. Master sekte itu pucat. Dia tidak tahu mengapa Wang Lin tiba-tiba datang ke sini. Dia memandang Wang Lin dan detak jantungnya semakin cepat. Senior, ini adalah anggota sekte peringkat lima sekte saya. Orang tua Golden Exalt merasakan kepahitan di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera memberikan perkenalan. Murid peringkat lima, dengarkan perintahku. Semuanya keluar dan sapa senior. Pikiran lelaki tua Golden Exalt berubah dengan cepat. Dia samar-samar menebak bahwa alasan Empyrean Exalt yang tanpa emosi ini tiba-tiba bergegas ke sini adalah karena salah satu murid peringkat lima telah membuatnya tidak bahagia atau merupakan keturunan musuh. Untungnya, itu hanya anggota peringkat lima. Bahkan jika mereka semua mati, kita tidak bisa menyinggung Empyrean Exalt ini. Yang mulia emas Zeng Tianlin segera membuat keputusan. Semua murid peringkat lima keluar dengan ekspresi pucat. Mereka berlutut ke arah Wang Lin dan hendak membungkuk. Di antara kerumunan itu, ada pria bernama King dan wanita di sampingnya. Keduanya hendak membungkuk, tapi mata Wang Lin berbinar. Dia bergerak cepat dan melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan lembut menyebar dan menghentikan mereka untuk berlutut. Melihat pria itu, Wang Lin mengungkapkan ekspresi lembut. Kakak Zhou, N. Episode 1924 Menunggu Angin Musim Gugur. Wang Lin melangkah maju. Semua murid sekte bumi antara dia dan pria itu semuanya disingkirkan oleh kekuatan tak terlihat. Ketika langkah Wang Lin mendarat, dia muncul di hadapan pria bernama King. Senior, pria itu terkejut ketika dia melihat Wang Lin. Dia bingung. Ekspresi yang sama muncul di wajah wanita itu, bersamaan dengan kepanikan. Wang Lin ditemani oleh leluhur tua dan ketua sekte, jadi dia harus menjadi orang yang kuat. Leluhur tua Zeng Tianlin melihat ini dan terkejut. Keraguan muncul di hatinya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia merenung, dia tidak dapat memikirkan jawaban sebenarnya, jadi dia tidak bertindak sembarangan. Ketika Master Sekte melihat ini, rasa dingin muncul di matanya. Dia tertekan oleh aura Wang Lin dan tidak berani berbicara. Dia juga tidak bisa melihat ekspresi Wang Lin, hanya punggungnya. Namun, dia merasa telah menemukan kesempatan untuk bertindak, jadi dia menunjuk pria bernama King dan berteriak. Kalian berdua punya nyali. Tanpa senior melakukan apapun, saya akan mengeluarkan kalian berdua dari sekte. Dengan itu, dia bergerak maju untuk pamer. Bodoh. 
Ketika lelaki tua Golden Exalt mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melambaikan lengan bajunya dan hendak menghentikan Master Sekte-Sekte Bumi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Wang Lin berbalik dan kelembutan di matanya berubah menjadi tatapan dingin. Enyahlah. Kata ini seperti sambaran petir yang meledak di Sekte Bumi, menciptakan gema yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang suara yang kuat. Semua ini mendarat pada Master Sekte, menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia batuk darah dan dibuang jauh. Satu kata, satu suara bisa menyebabkan Master Sekte Void Tribulan tahap akhir terluka parah. Murid leluhur tua Golden Exalt menyusut dan dia segera menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Senior, tolong jangan marah. Keturunan junior ini sudah lama tidak berkultivasi. Meski berbakat, dia terlalu ceroboh dan dimanjakan oleh junior. Junior akan segera menghapus posisinya sebagai Master Sekte dan menyerahkannya kepada senior untuk ditangani. Junior akan menemukan orang baru untuk mengambil posisi itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan hampir seribu murid peringkat lima. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Pria bernama King Gemetar dan wanita di sampingnya memegang tangannya. Keringat muncul di telapak tangan mereka. Kamu, siapa namamu sekarang? Wang Lin memandang pria bernama King. Dalam keadaan kesurupan, dia melihat orang yang telah membakar tubuhnya untuk melindungi mayat wanita tersebut. Siapa yang tertawa ketika dia memberi Wang Lin ascen dan kristal dan membakar jiwanya untuk melawan musuhnya? Saat ini, Wang Lin melihat pria yang menjadi roh pedang dan melihat King Suang yang terbangun, yang telah kehilangan ingatannya. Rasa sakit yang pahit dan persahabatan diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di mana dia menunggu selamanya. Dia tidak pernah menyerah, bahkan dalam kematian dan ketika dia melupakannya. Perasaannya mengejutkan langit, perasaannya menggerakkan bumi. Mantra reinkarnasi tidak mampu menyembunyikan obsesi seribu tahunmu. Nama Kuking, kata pria itu dengan lembut sambil menatap Wang Lin. Bahkan menghadapi Wang Lin, masih ada rasa dingin dari tubuhnya. King, satu kata. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia merasakan tusukan sakit di hatinya. Hal ini berasal dari pemahamannya terhadap pria di hadapannya dan menyaksikan kehidupan pria yang penuh tantangan ini. Pria itu merenung sejenak dan berkata, Ya, saya yatim piatu. Aku memberi diriku nama, King. Wanita di sampingnya memegang tangannya lebih erat lagi. Perasaan yang tidak bisa dilupakan bahkan setelah reinkarnasi. Dia tergila-gila dan menjaga mayat selama seribu tahun. Ketika dia bangun, mereka adalah orang asing. Penantian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menunggu dia mengingatnya. Terobsesi seumur hidup. Dalam kehidupan ini, namanya King. Bagaimana namanya? Itu jelas wanita yang terobsesi dengannya. King King Suang. Wang Lin memandang pria berwajah dingin itu dan tidak berbicara lama. Rasa dingin ini berbeda dari King Sui. Ini berasal dari kehidupan sebelumnya sebagai roh pedang. Dinginnya pedang tidak ada hubungannya dengan emosi, dan bahkan setelah reinkarnasi, emosi itu masih ada. Saya marah dengan reinkarnasinya dan King Suang. Terutama reinkarnasi King Suang. Meskipun dia adalah putri King Lin, dialah yang paling aku ubah. Wang Lin menghela nafas dan memandang wanita di sebelah pria itu. Dia tampak gugup dan kepanikan memenuhi matanya. Dia menggenggam tangan kekasihnya seolah takut kehilangannya. Dia tampak sangat takut di hadapan Wang Lin, dan jika dia tidak memegang tangan kekasihnya, dia tidak akan berdaya. Dia takut pada Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin, tubuhnya bergetar. Ketakutan itu datang dari jiwanya. Sepertinya itu terukir dalam jiwanya dan tidak bisa dihapus. Wang Lin memandang wanita itu dan perlahan bertanya, siapa namamu? Wanita itu gemetar, tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan bersembunyi di belakang kekasihnya. Dia memegang tangan kekasihnya dan wajahnya pucat tanpa bekas darah. Namanya Zhou Yiting. Orang yang menjawab Wang Lin adalah pria yang dipegangnya. Zhou Yiting. Setelah Wang Lin mendengar nama ini, dia menatap wanita itu dengan dalam. Saat itu, Zhou Yi memanggil King Suang, Ting Er. Dalam kehidupan ini, dia seharusnya tidak mengingat kehidupan masa lalunya. Wang Lin menutup matanya. Saat itu, dia melakukan satu hal. Dia seharusnya tidak melakukan ini, karena setiap orang berhak atas ingatannya. Tapi selama reinkarnasi King Suang, dia menghapus ingatannya. Itu bukan segel, dia telah menghapus ingatannya sepenuhnya. Hal ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi jiwanya. Inilah sebabnya dia masih merasakan ketakutan yang tak terbayangkan terhadap Wang Lin, bahkan setelah reinkarnasi. Saya tidak percaya Anda tidak memulihkan ingatan Anda tentang Zhou Yi, Anda hanya memilih untuk bersikap dingin. Saya menyaksikan sebagian besar waktu Anda bersama Zhou Yi. 
Karena kamu memilih untuk melupakan dan memilih untuk bereinkarnasi melalui tanganku, maka aku berasumsi kamu melakukan ini dengan sengaja. Oleh karena itu, aku akan membantumu menghapus ingatanmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah memiliki kenangan tentang kehidupanmu sebelumnya. Kamu hanya memiliki kenangan tentang kehidupanmu saat ini. Inilah yang dipikirkan Wang Lin pada dirinya sendiri ketika dia menghapus ingatan King Suang. Dia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, dan tidak ada yang menyadarinya. Dia melakukan ini sendiri untuk membantu Zhou Yi. Sementara mata Wang Lin terpejam, pria yang memegang tangannya lebih lama ragu-ragu dan berkata, Senior, Anda, tingkat kultivasi Anda tinggi. Bisakah Anda membantu saya mengatasi kebingungan? Saat dia berbicara, wanita itu menggenggam tangannya erat-erat seolah tangan mereka akan menyatu. Bahkan kematian pun tidak akan memisahkan mereka. Dia tampak gugup dan sedih, dia bahkan sepertinya melupakan rasa takutnya pada Wang Lin. King, itu mimpi. Itu hanya mimpi. Wang Lin membuka matanya dan menatap pria itu. Pria itu memegang tangan kekasihnya dan dengan lembut bergumam padanya, aku hanya ingin tahu jawabannya. Saat berkultivasi hingga titik ini, saya merasa seperti telah melakukan semuanya sebelumnya, dan dengan cepat saya mencapai titik seperti sekarang ini. Selama ratusan tahun ini, saya selalu bermimpi, dan mimpi ini tetap sama. Dalam mimpi itu, ada seorang wanita. Saya hanya bisa melihat punggungnya dan dia mengenakan pakaian putih. Dia memberiku perasaan yang familiar tetapi juga membuatku merasa sangat sedih dan dingin. Aku selalu ingin melihat wajahnya, aku ingin tahu siapa dia. Aku samar-samar merasa dia adalah istriku di kehidupanku sebelumnya. Jika aku memiliki kehidupan sebelumnya, dia mungkin adalah istriku. Sepertinya tujuan keberadaanku adalah untuknya. Menunggu dia berbalik dan menatapku. Pria itu berbisik, dan matanya menunjukkan rasa kebingungan yang mendalam. Ekspresi bingungnya sama dengan ekspresi yang dia miliki saat menjaga mayat selama seribu tahun, mengharapkan keajaiban. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan hanya suara pria itu yang bergema. Orang tua Golden Exalt melihat ini dan kemudian ke Wang Lin. Dia punya beberapa spekulasi dan dia merenung dalam diam. Wang Lin memandang pria itu dan tidak berbicara lama. Dia bisa menghapus ingatan King Suang, tapi dia tidak ingin mengubah ingatan pria ini. Karena pria ini adalah temannya, dermawannya. Wang Lin ingin dia memilih jalan hidup yang benar. Pada suatu musim semi tahun ini, saya berjalan di bawah pohon dan memandangi sehelai daun. Saya sangat menyukainya. Ketika musim gugur tiba, aku mendatangi pohon itu lagi, tetapi aku tidak dapat menemukan daun hijau itu. Saya pikir saya tidak dapat menemukannya. Tapi saya tidak tahu kalau itu masih ada, hanya saja warnanya sudah berubah. Saat saya berbalik untuk pergi, angin musim gugur bertiup dan daun kuning berterbangan. Ia mengitariku dan menemaniku sepanjang perjalanan, namun dalam kesedihanku karena kehilangan daun hijau, aku tidak pernah menyadari bahwa daun yang kucari ada di sisiku sepanjang waktu. Ini adalah jawabanku padamu. Mata Wang Lin dipenuhi kenangan saat dia berbicara. Jika suatu saat Anda menemukan bahwa jawaban saya benar, Anda dapat meminum pil ini. Ini akan membuat kamu tidak akan pernah melihat mimpi itu lagi. Wang Lin berbalik dan melangkah menuju kepala naga laut. Dia meninggalkan pil kuning layu yang seperti daun musim gugur. Benda itu melayang di hadapan pria yang kebingungan itu. Zheng Tianlin, keduanya adalah sahabatku, dan mereka sekarang bereinkarnasi ke sekte Anda. Ini adalah keberuntungan besar bagi sekte Anda. Aku akan membantu sektemu tiga kali. Jika terjadi sesuatu pada mereka, aku akan datang untuk menanyaimu. Suara Wang Lin bergema di hati lelaki tua Golden Exalt. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan sebuah batu giok dengan jejaknya terbang ke arah orang tua itu. Terima kasih, Yang Mulia Empirean. Golden Exalt gemetar dan membungkuk pada Wang Lin. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan rambut pria dan wanita itu berkibar. Dua helai rambut mereka terjalin seperti dua kupu-kupu yang menari. Wang Lin tidak membuka segel ingatan pria itu tetapi memberinya pilihan. Dia menatap pria itu dalam-dalam sebelum menarik pandangannya. Dia berdiri di atas naga laut dan naga itu membawanya pergi. Zhou Yi, kakak Zhou, lupakan aku, lupakan gua, lupakan kehidupanmu sebelumnya. Dalam hidup ini, hargai orang-orang di dekat Anda. Dialah orang yang kamu tunggu seumur hidup untuk berbalik, sosok dalam mimpimu. Wang Lin menghela nafas. N. Episode 1925 Sekte Surga Masalah ini tampaknya tidak adil bagi King Suang dan tidak adil bagi King Lin. 
Aku seharusnya tidak melakukan ini. Tapi obsesi Zhou Yi selama ribuan tahun. Lupakan saja, aku tidak bisa membuatnya sempurna. Wang Lin menghela nafas. Saat naga laut di bawahnya berteriak, mereka meninggalkan sekte bumi. Sebelum Wang Lin datang ke sini, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya dan dia. Situ, King Sui, Su Li Guo, Liu Jin Bayo. Ada banyak teman dari masa lalu. Aku ingin tahu apakah mereka ada di suatu tempat. Memandang ke langit yang sama. Wang Lin duduk di atas kepala naga laut sambil menatap langit dengan tatapan melankolis. Saya ingin tahu apakah Situ bisa memulai hidupnya sebagai raja. Aku ingin tahu kemana kakak senior King Sui pergi. Su Li Guo pintar dan selalu berubah. Liu Jin Biao memahami Dao penipuan, saya ingin tahu apakah dia masih memahaminya. Dan juga, Li Qian Mei. Setelah bertemu dengan teman lama pertama yang bereinkarnasi, Wang Lin merasakan riak bergema di hatinya. Wajah cerah mereka terlintas di benaknya. Naga laut bergegas menuju sekte kuat lainnya di benua ini, sekte bumi Meng, di bawah komando Wang Lin. Sekte ini setara dengan sekte bumi. Dengan kultivasi Empyrean Exalt milik Wang Lin dan naga laut Golden Exalt, perjalanannya lancar. Sekte Meng Earth dengan hormat menyerahkan peta Gyo karena takut tidak menyenangkan Wang Lin. Wang Lin juga menyebarkan akal ilahi di benua bumi Meng. Meski kemungkinannya tidak tinggi, dia tetap ingin melihat apakah dia bisa menemukan beberapa teman lama. Tapi dia tidak menemukan apapun. Sambil menghela nafas dan memberkati Zhou Yi dan King Suang, Wang Lin duduk di atas naga laut yang terbang menuju benua surga. Seluruh benua timur hanya memiliki beberapa Empyrean Exalt. Di benua surga, terdapat sekte surga, yang merupakan bagian dari sembilan sekte dan tiga belas faksi. Nenek moyang lama sekte surga dikabarkan jenius di generasi yang sama dengan Luo Yunhai. Namun, kultivasinya berhenti di Empyrean Exalt. Dia pernah mengikuti Grand Empyrean Gemini. Namun, sesuatu terjadi dan dia pergi diam-diam. Dia kembali ke sekte tersebut dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun. Sekte terkuat di benua surga adalah sekte surga. Di antara sembilan sekte dan tiga belas faksi, hanya sekte surga yang menguasai seluruh benua surga. Sekte surga berbeda dari sekte lainnya. Alih-alih hanya satu sekte, mereka memiliki total 19 sekte cabang di seluruh benua surga dan sepenuhnya mengendalikan sumber daya seluruh benua. Pada saat ini di benua surga, seekor naga laut raksasa dengan cepat bergerak melintasi benua. Wang Lin sedang duduk di atas kepala naga laut, dengan tenang menatap bumi di bawah. Alasan benua ini disebut benua surga adalah karena awannya sangat rendah. Awan seharusnya berada tinggi di langit, tetapi karena beberapa perubahan aneh, awan ini berada dekat dengan tanah. Seolah-olah seseorang hanya perlu meraih dan meraihnya. Akibatnya, seluruh benua surga bagaikan negeri ajaib yang diselimuti awan sepanjang tahun. Di benua surga, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan puncak tertinggi disebut puncak surga. Dari jauh, gunung tidak dapat terlihat secara keseluruhan, karena sebagian tertutup awan. Mereka membuatnya tampak luar biasa. Pada hari ini, naga laut muncul dengan riak yang bergema. Ia melayang di langit dan menatap gunung di bawah. Kultivasi Golden Exaltnya tersebar sepenuhnya dan menyelimuti area tersebut. Wang Lin berdiri di atas kepalanya dengan pakaian serba putih, tampak luar biasa di antara awan putih. Dia melangkah melintasi awan putih tak berujung menuju puncak gunung. Wang Lin berdiri di puncak-puncak bersalju dan membiarkan angin menyebabkan rambut putihnya berkibar. Naga laut itu berputar mengelilinginya dan melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Saya Wang Lin. Saya meminta untuk bertemu dengan leluhur lama sekte surga di puncak surga. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar seperti jutaan sambaran petir yang meledak. Gemuruh menyebar bersamanya sebagai pusat seperti guntur nyata dan menutupi lebih dari separuh benua surga dalam sekejap. Di benua surga, semua kultivator di semua sekte cabang sekte surga dan banyak sekte yang berada di bawah sekte surga gemetar ketika mereka merasakan perasaan ilahi yang kuat ini menyapu. Bahkan awan di atas benua surga sepertinya runtuh. Ketika perasaan ilahi menyebar, awan menghindarinya, sehingga segala sesuatu dalam jarak jutaan kilometer di sekitar Wang Lin menjadi jelas. Benua surga, lokasi utama sekte surga. Saat perasaan ilahi Wang Lin bergema melalui pegunungan yang tak berujung, Aura mengejutkan meletus, menyebabkan dunia berubah warna. Awan terbelah saat seorang lelaki tua berambut putih berjalan ke langit. Saat dia berdiri di sana, dunia seakan bergetar. Dia melihat ke kejauhan menuju tempat puncak itu berada. Matanya berbinar, dia melambaikan lengan bajunya, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di puncak gunung surga. 
Riak bergema saat dia berjalan keluar. Dia bahkan tidak melihat naga laut di sekitar gunung tetapi menatap langsung ke arah Wang Lin. Ada langit setinggi 10.000 kaki di antara mereka berdua. Saat lelaki tua itu menoleh, Wang Lin mendongak dan matanya bersinar. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Semuanya tampak sunyi, tetapi suara gemuruh bergema di benak Wang Lin. Tatapan orang tua itu seperti ratusan ribu jarum yang masuk ke mata Wang Lin. Sepertinya mereka akan menusuk tubuhnya. Tubuh Wang Lin bergetar dan cahaya keemasan di matanya menjadi lebih kuat. Seluruh tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar. Dia merasa mata Wang Lin berisi pedang emas. Pedang ini mengeluarkan energi surgawi yang sangat kuat, tajam, dan bahkan mengeluarkan tekanan yang kuat. Ketika hal itu memasuki pikirannya, rasanya seperti pedang emas telah menusuk tubuhnya. Mengapa kamu memanggilku ke sini? Orang tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi serius. Saya baru saja memasuki tahap Empyrean Exalt dan ingin meminta beberapa petunjuk dari rekan kultivator, tidak lebih. Wang Lin tidak punya dendam terhadap sekte surga. Kata-katanya sopan dan dia menggenggam tangannya pada lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu langsung tertawa dan niat bertarung muncul di matanya. Jarang terjadi pertarungan hidup atau mati antara Empyrean Exal, tapi pertukaran adalah hal yang normal. Namun, karena jumlah Empyrean Exal yang terlalu sedikit, jarang sekali ada yang menyerah untuk bertarung dengan yang lain. Pertukaran semacam ini baik untuk mereka berdua. Bagus. Orang tua berambut putih itu melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia melambai pada Wang Lin di puncak dan semua salju yang turun di puncak bergetar. Itu membentuk badai salju dan menyerbu Wang Lin dari segala arah. Badai salju ini berisi sembilan mantra. Badai menderu dan mengamuk saat menenggelamkan Wang Lin di dalamnya. Wang Lin tertawa sambil mengangkat tangan kanannya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini juga berisi sembilan mantra, dan itu adalah sembilan cetakan roh perang. Gemuruh menggelegar bergema dan mengguncang dunia sekitarnya. Badai salju bergetar dan meledak sehingga salju menutupi dunia. Gemuruh yang menggelegar terus bergema di seluruh tempat ini, bersamaan dengan tawa yang menggemparkan dunia. Beberapa jam kemudian, sosok Wang Lin mundur dari salju yang tak berujung dan menstabilkan dirinya puluhan ribu kilometer jauhnya. Kultivasi sesama kultivator sungguh luar biasa. Pertarungan ini sangat bermanfaat bagiku, terima kasih banyak. Di saat yang sama, lelaki tua berambut putih itu juga mundur puluhan ribu kaki ke arah lain sebelum menstabilkan dirinya juga. Kamu baru saja memasuki tahap Empyrean Exalt dan kamu bisa menggabungkan sembilan mantra ke dalam gerakanmu. Anda juga tidak terlihat terlalu tua. Orang tua ini mengagumimu. Keduanya berjarak puluhan ribu kaki satu sama lain. Mereka berdua saling menggenggam tangan dan tersenyum. Lagi, lagi. Keduanya mendekat dengan cepat dari dua arah berbeda. Gemuruh yang menggelegar bahkan menyebabkan jantung naga laut bergetar, dan ia mundur. Ia melihat kedua sosok menakutkan itu dan berkedip sebelum mundur lagi. Pertempuran ini berlangsung selama tujuh hari. Wang Lin dan lelaki tua berambut putih itu bertempur sebanyak 23 kali. Setiap pertempuran kecil, mereka akan berpisah untuk memulihkan kultivasi mereka dan memikirkan tentang pertempuran sebelumnya. Mereka juga akan berbicara satu sama lain. Pertarungan antara Empyrean Exalt semacam ini tidak melibatkan kebencian, jadi itu adalah wawasan yang bagus bagi mereka berdua. Rekan kultivator Wang, saya dapat melihat Anda masih sedikit menahan diri. Kekuatan bertarung kita serupa, jadi mengapa tidak berusaha sekuat tenaga? Di akhir pertempuran ke-23, lelaki tua berambut putih itu tertawa dari kejauhan. Oke, okay. Wang Lin berdiri dan tubuh lima elemen aslinya muncul. Dengan hanya satu tubuh asli, kekuatan pertarungan Wang Lin akan meningkat dan dia bisa bertarung melawan Empyrean Exalt yang telah menggabungkan 18 mantra. Esensi tubuh yang sebenarnya. Dan itu bukan tubuh esensi sejati biasa, melainkan tubuh esensi sejati dari perpaduan berbagai esensi. Pupil lelaki tua itu menyusut saat dia melihat esensi tubuh asli Wang Lin. Keduanya menyerang pada saat yang sama, dan lelaki tua berambut putih itu tidak lagi menahan diri. Dia meledak dengan kekuatan untuk memadukan 17 mantra. Gemuruh menggelegar bergema dan tiga hari berlalu. Setelah tiga hari, Wang Lin tersenyum sambil melangkah ke punggung naga laut dan terbang menjauh. Rekan kultivator Murong, terima kasih banyak. Saat salju turun, lelaki tua berambut putih itu melangkah keluar dan melihat ke arah Wang Lin dengan ekspresi serius. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kultivasinya, aku bertanya-tanya seberapa jauh dia akan berhasil dalam ujian Empyrean. 
Orang tua berambut putih menunggu sampai Wang Lin menghilang sepenuhnya sebelum pergi. Ada Empyrean Exalt baru di klan Celestialku. Hal ini perlu dilaporkan ke Grand Empyrean. Pertempuran 10 hari ini juga memberinya banyak wawasan. N. Episode tahun 1926-50 tahun. Dalam sekejap, 50 tahun berlalu. Waktu 50 tahun adalah lebih dari separuh hidup seseorang bagi manusia, tetapi bagi para kultivator, itu hanyalah sesi kultivasi tertutup yang singkat. Namun selama 50 tahun ini, sebuah legenda muncul di benua astral abadi. Legenda ini menyebar antara benua timur dan selatan. Legenda ini adalah tentang seorang kultivator Empyrean Exalt yang mengenakan pakaian putih, memiliki rambut putih, dan memiliki naga laut Golden Exalt. Dia bergerak melalui lebih dari 30 benua di antara benua timur dan selatan untuk mencari Empyrean Exalt untuk berperang. Ada hampir 100 Empyrean Exalt, termasuk mereka yang belum bergabung dengan Grand Empyrean manapun dan mereka yang tetap melakukan kultivasi pintu tertutup sepanjang tahun. Secara khusus, benua selatan memiliki jauh lebih banyak Empyrean Exalt daripada benua timur. Benua timur awalnya menduduki peringkat kedua di antara lima benua besar. Namun, setelah jiwa Grand Empyrean Gemini terbelah selama reinkarnasi terakhirnya, peringkat mereka secara bertahap turun dan menjadi benua dengan jumlah Empyrean Exalt terendah. Empyrean Exalt berjubah putih ini menantang semua rekan Empyrean Exaltnya. Pertempuran dan gemuruh yang menggelegar bergema tanpa henti. Hampir semua orang di sekte di dua benua mengenalnya. Di benua Nuoyun, dia telah melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte Nuoyun. Di benua Hailuo, dia telah bertarung melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte Kebajikan. Di sembilan benua Iblis, dia telah bertarung melawan leluhur tua Empyrean Exalt dari sekte Surgawi Iblis. Di benua Nagaroh, dia telah bertarung melawan Empyrean Exalt Hang Tao, yang berada di bawah Grand Empyrean Dao Yi. Di benua Roh Gunung, dia telah bertarung melawan Empyrean Exalt Chi Feng, yang berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Pertempuran demi pertempuran, peristiwa demi peristiwa yang mengguncang bumi, pencapaian demi pencapaian menciptakan sebuah legenda. Empyrean Exalt berambut putih. Tidak banyak orang yang mengetahui nama Wang Lin, dan tidak mungkin menyebar karena rumor yang beredar. Ketika berbagai petunjuk diperoleh dan orang-orang mengetahui bahwa Wang Lin memiliki rambut putih, mereka mulai memanggilnya yang mulia Empyrean berambut putih. Dikabarkan bahwa Empyrean Exalt berambut putih hanya kalah 20 kali setelah hampir 100 tantangan. Namun, rangkaian kemenangan ini merupakan rekor yang mengejutkan, dan reputasinya menyebar ke utara, barat, dan bahkan benua tengah. Hampir semua kultivator Empyrean Exalt di klan surgawi tahu bahwa Empyrean Exalt berambut putih memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Rumor mengatakan bahwa pertempuran terakhir Empyrean Exalt yang tidak diketahui ini terjadi di benua Laut Gunung melawan Empyrean Exalt Haizi. Dia telah gagal dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran itu, dia menghilang selama bertahun-tahun. Di benua Laut Pegunungan, ada sebuah kota yang dibangun untuk para kultivator berdagang. Ada sebuah restoran, dan seorang lelaki tua sedang minum anggur dan perlahan menceritakan sebuah kisah. Yang mulia Empyrean berambut putih ini bertarung melawan yang mulia Empyrean Haizi di atas laut. Laut runtuh, dan bahkan dunia terasa seperti akan runtuh. Saya berada di tepi laut pada saat itu, dan saat ombak melonjak, samar-samar saya melihat sosok Empyrean Exalt berambut putih. Ada empat atau lima kultivator di sekelilingnya yang semuanya mulai mendengarkan dengan cermat. Sayangnya, Empyrean Exalt berambut putih kalah dalam pertempuran itu. Lelaki tua itu menghela nafas seolah-olah dia sangat akrab dengan Empyrean Exalt berambut putih dan merasa kasihan padanya. Grand Empyrean Haizi dikabarkan sangat dekat dengan tahap Ascend dan Empyrean. Meskipun Empyrean Exalt berambut putih sangat kuat, dia tidak berarti apa-apa bagi Empyrean Exalt Haizi. Seorang kultivator muda mencibir. Semua orang tahu bahwa karena Grand Empyrean Dao Yi, benua selatan kita memiliki banyak Empyrean Exalt. Grand Empyrean Dao Yi tidak pernah memaksa Empyrean Exalt manapun untuk bergabung dengannya, tetapi Empyrean Exalt manapun di benua selatan dapat mendengarkan ceramah Dao 100 tahun satu kali. Inilah sebabnya mengapa banyak Empyrean Exalt di benua timur datang ke benua selatan kita. Seorang pria parubaya di antara mereka mengangkat kipas angin dan tersenyum. Saya pikir alasan Empyrean Exalt berambut putih menantang begitu banyak Empyrean Exalt selama beberapa dekade terakhir adalah untuk menarik perhatian Grand Empyrean Dao Yi. 
Seorang pria berjubah hitam yang tidak pernah berbicara memandang ke arah kerumunan dan perlahan berkata, bagaimana Anda tahu Grand Empyrean Dao Yi belum mencoba merekrut Empyrean Exalt berambut putih? Saya mendengar bahwa Grand Empyrean Dao Yi mencoba merekrutnya lebih dari 50 tahun yang lalu tetapi ditolak. Oh, hal seperti itu terjadi. Restoran ini tidak besar, dan disiapkan untuk para kultivator. Itu tidak menjual makanan, tapi anggur beraroma yang terkenal di wilayah sekitarnya. Hanya dijual dalam jumlah terbatas setiap hari, dan sangat populer di kalangan kultivator. Saat para kultivator ini berbicara, seorang pemuda berjubah putih sedang duduk di sudut. Dia melihat ke langit di luar restoran dan meminum anggur di tangannya. Dia memiliki rambut putih, tapi dia bukan satu-satunya kultivator berambut putih di restoran. Ada tiga hingga lima kultivator berambut putih lainnya di sekitar. Tampaknya ketika Empyrean Exalt berambut putih menjadi lebih terkenal, semakin banyak kultivator berambut putih muncul. Mendengarkan kata-kata yang masuk ke telinganya, Wang Lin meletakkan cangkir anggur dan mengerutkan kening. Melihat ke langit di atas, dia merenung dalam diam. Selama 50 tahun terakhir ini, dia telah menantang sejumlah Empyrean Exalt. Sambil mengumpulkan ketenaran, dia juga menjadi akrab dengan bagaimana Empyrean Exalt bertarung dan berusaha membuat dirinya lebih kuat. 30 tahun yang lalu, dia pergi ke benua laut gunung dan bertarung melawan Empyrean Exalt terkuat di sana, Empyrean Exalt Haizi. Wang Lin kalah dalam pertempuran itu. Dia telah menggunakan semua avatarnya dan masih kalah. Empyrean Exalt Haizi dapat menggabungkan 70 mantra ke jarinya. Aku sama sekali bukan tandingannya kecuali aku mengenakan pelindung jiwa. Tapi jika aku mengenakan pelindung jiwa, itu tidak akan membuatku mendapatkan pengalaman. Wang Lin mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Setelah 50 tahun, dengan kedua tubuh esensi saya yang sebenarnya, saya dapat memampatkan batas 9 mantra saya hampir tiga kali lipat. Hal ini memungkinkan saya untuk mencapai kekuatan yang mirip dengan Empyrean Exalt yang dapat menggabungkan 36 mantra. Selain pertarungan, saya perlu mencari esensi logam dan kayu. Setelah saya memperoleh kedua esensi itu dan membentuk tubuh esensi sejati mereka, tubuh sejati lima elemen saya akan lengkap. Lalu aku bisa menggabungkan 18 mantra ke dalam pukulanku, dan dengan kompresinya, aku akan bisa menandingi Empyrean Exalt yang telah menggabungkan 72 mantra. Aku akan bisa bertarung melawan Hai Zi lagi. Empyrean Exalt Chi Feng pernah berkata bahwa di dasar laut gunung, ada pohon laut gunung. Seluruh lautan ditopang oleh pohon raksasa ini, dan seluruh benua laut pegunungan menyegel jiwa pohon laut gunung. Pohon ini sangat kuat. Ketika leluhur surgawi menyegelnya, bahkan dia pun terluka. Namun, karena terlalu banyak waktu berlalu, jiwa pohon laut gunung telah lama menjadi jiwa yang mati, hanya menyisakan cabang-cabangnya saja. Namun, harus ada cukup sari kayu di dalamnya sehingga jika saya mendapatkannya, sari kayu saya akan lengkap dan saya akan dapat membentuk tubuh sari pati yang sebenarnya. Wang Lin merenung sambil minum anggur. Setelah aku bertarung melawan Empyrean Exalt Haizi, aku mulai mengamati benua laut gunung. Apa yang dikatakan Empyrean Exalt Chi Feng kemungkinan besar benar. Oleh karena itu, saya hanya bisa menggunakan pelindung jiwa dan mengalahkan penjaga, Empyrean Exalt Haizi, untuk masuk ke pohon laut gunung dan menyerap esensi kayu. Saat Wang Lin merenung, dia mengungkapkan tatapan tegas. Dia meletakkan cangkir anggur dan meninggalkan batu kecil sebelum berjalan keluar dari restoran. Kota yang dibangun oleh para kultivator ini berisi banyak sekali kultivator. Selain toko, ada pula kios-kios pribadi yang menjual harta karun yang mereka peroleh. Wang Lin berjalan melewati kota dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali di langit di kejauhan, dan saat dia hendak pergi, dia berhenti untuk melihat ke belakang. Dunia di belakang Wang Lin terdistorsi dan sosok tinggi muncul. Sosok ini tingginya lebih dari 100 kaki dan mengenakan jubah ungu yang menutupi seluruh tubuhnya. Sosok ini mengenakan topeng emas, dan topeng itu mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Tekanan menyebar dan menyebabkan riak bergema di sekitar sosok tersebut. Jika dilihat dari bawah, area di sekitar Wang Lin dan sosok bertopeng itu akan terlihat seperti danau dengan riak yang bergema. Wang Lin perlahan berkata, jadi Empyrean Exalt Chi Feng, yang berada di bawah Grand Empyrean Wu Feng. Rekan kultivator Wang, kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Saya ingin tahu apakah Anda telah mempertimbangkannya. Kultivator bertopeng emas itu tampak tersenyum saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin pernah bertarung melawan Empyrean Exalt Chi Feng sebelumnya. Kekuatan mereka sama ketika Wang Lin tidak mengenakan pelindung jiwa. 
Kemudian, dia menemukan Wang Lin dan menyampaikan pesan Grand Empyrean Wu Feng. Dia ingin merekrut Wang Lin. Ini adalah Grand Empyrean kedua setelah Dao Yi yang ingin merekrut Wang Lin. Wang Lin mengetahui bahwa Wu Feng Empyrean Agung ini persis seperti yang dikatakan Nenek Moyang Lama Sekte Dao Iblis. Dia sangat menyendiri dan jarang menghargai Empyrean Exal. Hanya Aschen dan Empyrins yang bisa menarik perhatiannya. Namun bukan berarti tidak ada Empyrean Exal di bawahnya, hanya saja mereka yang berada di bawahnya adalah talenta luar biasa, seperti Empyrean Exal Chi Feng. Wang Lin jelas merasa bahwa Chi Feng telah menahan diri dalam pertempuran mereka, sama seperti dia. Saat itu, Empyrean Exal Chi Feng menyampaikan pesan dari Grand Empyrean Wu Feng. Dia tidak datang secara pribadi, juga tidak muncul dengan jejak kesadaran ilahi. Dia jelas percaya bahwa dengan kekuatan pertarunganku, itu hanya pesan yang berharga. Dibandingkan dengan Grand Empyrean Dao Yi, ini jelas kurang. Namun, itu mungkin karena Grand Empyrean Dao Yi melihat kekuatanku setelah mengenakan pelindung jiwa. Itu akan menjelaskannya. Wang Lin merenung sedikit dan menggenggam tangannya pada Empyrean Exalt Chi Feng. Rekan kultivator Chi Feng, saya masih perlu mempertimbangkan masalah ini dan saya belum membuat keputusan. Empyrean Exal Chi Feng tidak terkejut dengan keterlambatan Wang Lin. Dia hanya mengungkapkan ekspresi kasihan saat dia melihat Wang Lin dan tersenyum pahit. Rekan kultivator Wang, kami yang mulia Empyrean memiliki status yang sangat tinggi di klan surgawi. Bahkan Grand Empyrean harus secara pribadi mengundang mereka yang ingin mereka rekrut, saya mengerti. Sebelum saya datang ke sini, Grand Empyrean Wu Feng memberitahu saya bahwa jika Anda dapat menembus tingkat ke-9 dalam ujian Empyrean, dia akan datang secara langsung dan bukan hanya perwujudan dari perasaan ilahi. Rekan kultivator Wang, jika Anda punya waktu, silakan pergi ke pengadilan Empyrean. Jika Anda bisa menembus level ke-9, saya yakin kelima Grand Empyrean akan mencoba menarik Anda masuk. Setelah Empyrean Exalt Chi Feng selesai berbicara, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan sosoknya perlahan menghilang. Wang Lin diam-diam merenung di langit dan melihat ke langit setelah sekian lama. Empyrean Exalt Grand Empyrean Dao Yi berkata bahwa jika aku menembus level ke-9, dia akan datang lagi. Wu Feng, Empir Agung, juga mengatakan hal yang sama. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang tingkat ke-9? Wang Lin telah memverifikasi metode memasuki pengadilan Empyrean berkali-kali selama 50 tahun terakhir, tapi dia belum pernah pergi ke sana. Sekarang dia merenung sedikit dan matanya berbinar. Aku harus memeriksanya. N. Episode 1927 Pengadilan Empyrean Di benua Laut Pegunungan di benua selatan, terdapat laut pedalaman yang disebut Laut Pegunungan. Laut ini sangat luas, dan terkadang sejumlah besar burung laut terlihat terbang di langit biru. Suara deburan ombak bergema dan angin laut barat bertiup hingga ke tepian pantai. Laut gunung menempati lebih dari 70 persen benua laut gunung, dan 30 persen sisanya mengelilingi laut gunung. Pada saat ini, di bagian utara laut gunung, Wang Lin sedang berdiri di puncak gunung, dengan tenang memandangi laut di depannya. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan pohon laut gunung, tetapi Wang Lin tidak memilih untuk segera pergi ke sana. Tubuhnya berkedip dan dia menghilang dari puncak. Dia muncul kembali di dalam gua yang dia buat. Wang Lin telah tinggal di gua ini selama tiga tahun dan dia telah menerapkan banyak batasan di sekitarnya. Tempat ini bisa memberikan perlindungan tertentu untuknya. Di dalam gua, ada kabut biru yang menjulang. Tersembunyi di dalamnya adalah seekor naga laut yang telah menyusut berkali-kali. Duduk di dalam gua, Wang Lin perlahan menutup matanya dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Segel ini sangat istimewa, dan Wang Lin telah mempelajarinya setelah memverifikasi berkali-kali. Sebelum aku mengambil pohon laut gunung, aku akan pergi melihat tempat misterius seperti apa ujian Empyrean itu. Wang Lin akan menggunakan metode masuk yang telah dia pelajari selama 50 tahun terakhir. Perasaan ilahi berkumpul di kepalanya dan meluas ke atas menjadi cahaya terang. Cahaya ini adalah cahaya dari perasaan ilahinya. Setelah berkumpul di kepala Wang Lin sejenak, ia melesat ke langit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu menembus gua dan gunung ke langit. Orang luar tidak dapat melihat atau merasakan cahaya ini. Segel yang digunakan Wang Lin akan menyembunyikan semua fluktuasi perasaan ilahi dan melindungi semua Empyrean Exal ketika mereka memasuki ujian Empyrean. Dikatakan bahwa segel ini diturunkan oleh leluhur surgawi. Perasaan ilahi Wang Lin terus meningkat dan menerobos kehampaan. Itu seperti pedang yang menembus surga yang akan membelah langit di atas benua astral abadi. Saat perasaan ilahi mencapai titik tertinggi, 
Suara gemuruh bergema di benak Wang Lin. Perasaan keilahiannya terasa seperti langit telah berubah menjadi pusaran raksasa dan menyedot perasaan keilahiannya. Penglihatannya kabur. Ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia melihat sekeliling dan terkejut. Dia berada di benua yang lebarnya sekitar 10.000 km. Benua ini sangat kecil dan melayang di angkasa. Ada angin menderu tak berujung di sekitar benua dan garis-garis hitam bergerak di dalam angin. Garis-garis hitam ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Rasanya hanya menyentuh satu saja akan menghancurkanmu. Di tengah benua berdiri sebuah istana raksasa. Istana ini memancarkan aura kuno, serba hitam, dan memiliki aura keagungan. Semua orang yang melihatnya pasti merasakan rasa kagum di hati mereka. Ketika Wang Lin tiba di sini dan mulai mengamati, banyak indera ilahi datang dari samping istana dan menyapu Wang Lin. Setiap indera ilahi itu mengandung tekanan dari Empyrean Exalt, dan jumlahnya hampir 200. Wang Lin, yang mulia Empyrean berambut putih. Itu dia. Di antara indera ilahi ini, ada Empyrean Exalt yang telah bertarung melawan Wang Lin dalam 50 tahun terakhir. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka langsung mengenalinya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Saat dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia berada di dekat susunan transfer kuno. Susunan transfer ini sangat rumit, dan sekilas, Wang Lin merasa inderanya akan tersedot. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menarik pandangannya dan berjalan keluar dari barisan transfer. Dia dengan hati-hati mengamati tubuhnya saat dia merasa seperti berada di tubuh fisiknya. Jika bukan karena dia tahu itu hanya jiwa asalnya, dia akan kesulitan menemukan perbedaannya. Ujian Empyrean diciptakan oleh leluhur surgawi. Itu sungguh misterius. Wang Lin terbang menuju istana tempat semua indera keilahian berasal. Semakin dekat Wang Lin, semakin dia terkejut. Istana kuno itu tampak besar dari kejauhan, tetapi setelah didekati, bahkan lebih mengejutkan lagi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah setelah mendekat, Wang Lin menemukan ada istana besar di atasnya. Sebanyak 19 istana. Mereka melayang di udara dan terhubung bersama seperti naga panjang. Istana-istana di puncaknya menjulang ke langit, dan hanya garis samar-samar yang terlihat. Dalam pemahamanku selama 50 tahun, rumor mengatakan bahwa ujian Empyrean sebenarnya adalah harta paling kuat yang dimiliki leluhur surgawi. Itu ada dalam kehampaan dan menjaga klan surgawi. Wang Lin memandangi istana besar di langit. Beberapa di antaranya terlalu jauh, jadi dia hanya bisa melihat bayangan, tapi dia masih bisa merasakan tekanannya dengan jelas. Saat dia semakin dekat, Wang Lin melihat hampir 200 kultivator di sekitar istana kuno pertama. Mereka semua berjauhan, seolah tak mau bersama. Setelah Wang Lin tiba, banyak orang menoleh. Beberapa orang mengenal Wang Lin, jadi mereka tersenyum dan menggenggam tangan. Wang Lin menggenggam tangannya sebagai jawaban. Dia berdiri di luar istana dan memandangi raksasa itu. Dia merasakan ilusi bahwa dia sangat kecil. Percobaan Empyrean adalah tempat yang sangat aneh. Dimanapun Anda berada, Anda bisa datang ke sini dengan jiwa asal Anda. Tempat ini disukai oleh Empyrean Exal karena meski dua orang berada jauh, mereka bisa bertemu di sini. Dan karena karakteristik ini, pengadilan Empyrean adalah tempat terbaik bagi para Empyrean Exal untuk bertemu. Informasi yang dikumpulkan Wang Lin dalam 50 tahun terakhir muncul di benaknya. Saat Wang Lin sedang merenung, cahaya keemasan terang datang dari istana ketujuh yang melayang di langit. Cahaya keemasan ini menyelimuti area tersebut dan segera menyebabkan semua kultivator Empyrean Exalt mendongak. Wang Lin juga mendongak ketika sosok hitam terbang keluar dari istana ketujuh. Sosok berkulit hitam ini adalah seorang pria paruh baya dengan rambut panjang tergerai. Dia mengeluarkan aura yang kuat saat dia menyerang dari istana ketujuh ke istana kedelapan. Empyrean Exalt Zulin, dia berhasil menembus level ketujuh. Untuk bisa menembus level ketujuh berarti dia telah menggabungkan setidaknya 63 mantra. Dia tidak memiliki kemampuan ini sebelumnya. Dia telah mengikuti Grand Empyrean Jiu di selama seribu tahun. Dia jelas mendapatkan banyak hal. Tingkat kedelapan bukanlah apa-apa, tapi lantai sembilan adalah yang paling penting. Jika ada yang bisa menembus level ke-9, maka setiap Grand Empyrean akan memperhatikannya. Tingkat ke-9. Terlalu sulit. Mereka yang bisa menembus level ke-9 sangat dekat dengan Ascend dan Empyrean. Tinggal satu langkah lagi dan mereka akan menjadi Ascend dan Empyrean ke-49 dari klan Celestialku. Bahkan Ascend dan Empyrean terkuat, Mingdao, terhenti di level 16 dan tidak dapat melangkah lebih jauh. 
Rumor mengatakan bahwa jika seseorang dapat menembus level 19, itu berarti mereka cukup kuat untuk membuat para Grand Empyrean pun waspada. Saat cahaya keemasan bersinar, sekitar 200 Empyrean Exalt semuanya mengirimkan pesan Indra Ilahi satu sama lain. Saat mereka mengobrol karena tindakan Empyrean Exalt Zulin, suara gemuruh datang dari Istana ke-8. Empyrean Exalt Zulin terlempar dari Istana ke-8 dan jatuh hingga ia mendarat di tanah di sekitar Istana pertama. Saat dia mendarat, semua pesan Indra Ilahi menghilang dan tatapan mereka berkumpul. Empyrean Exalt Zulin memasang ekspresi muram. Dia bahkan tidak melihat sekeliling dan berjalan melewati Wang Lin. Dia mencari tempat di kejauhan dan duduk. Setelah itu, Wang Lin melihat cahaya keemasan datang dari berbagai istana, dan orang-orang terus-menerus dikeluarkan. Tempat tertinggi di mana orang dikeluarkan adalah istana ke-8, seperti Empyrean Exalt Zulin, dan yang terendah adalah tingkat kedua atau ketiga. Wang Lin tidak terburu-buru mencoba, dia duduk di sana untuk mengamati. Selama tiga hari, banyak kultivator yang datang dan pergi, namun kebanyakan dari mereka memilih tinggal dan tidak pergi. Dalam tiga hari terakhir, Yang Mulia Empyrean Zulin mencoba membangun istana ke-8 lagi tetapi masih gagal. Pada hari keempat, mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri dan berjalan menuju istana pertama. Tindakannya tidak menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, istana pertama terlalu sederhana untuk para kultivator di sini. Hanya Empyrean Exalt yang telah melawan Wang Lin yang menoleh saat dia memasuki istana pertama. Sejak Empyrean Exalt berambut putih pergi ke istana pertama, ini pasti pertama kalinya dia ke sini. Saya ingin tahu berapa banyak level yang bisa dia lewati. Orang itu sangat aneh. Kultivasinya sangat sederhana, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Aku bukan tandingannya. Saya ingin tahu berapa level yang bisa dia lewati. Wang Lin. Dalam beberapa dekade ini, dia menjadi sangat terkenal di seluruh benua selatan. Dikatakan bahwa Grand Empyrean Dao Yi mencoba merekrutnya tetapi ditolak. Selusin sepasang mata mengikuti Wang Lin saat dia menghilang ke dalam istana. Saat dia memasuki istana pertama, dia merasa dunia di hadapannya telah berubah. Dia melihat bagian dalam istana adalah sistem bintang. Sistem bintang ini sangat luas dan berisi banyak sekali bintang. Setiap bintang bersinar terang, dan dia berdiri di sistem bintang ini. Teriakan aneh datang dari sistem bintang. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan ada kilatan rasa dingin di matanya. N. Episode 1928 Serang Ada sembilan planet yang tampaknya telah mengubah lintasannya karena kekuatan misterius dan terbang menuju Wang Lin. Sembilan planet ini tampak seperti sembilan raksasa yang langsung mendekati Wang Lin. Perubahan mendadak ini memaksa Wang Lin pindah dari lokasinya saat ini. Namun, sembilan planet itu mengubah arah dan terbang ke arahnya. Mungkinkah ini ujian Empyrean tingkat pertama? Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi mengelak. Dia melangkah maju menuju planet yang datang, mengangkat tangan kanannya, dan melayangkan pukulan ke arah mereka. Panggil angin. Pukulan ini berisi sembilan mantra Call the Wind. Pukulan ini membentuk badai yang membuatnya tampak seperti naga hitam sungguhan yang bertabrakan dengan planet pertama. Gemuruh menggelegar bergema dan planet ini runtuh. Setelah planet ini runtuh, Wang Lin berbalik dan menendang planet kedua. Terjadi ledakan yang menggelegar. Tubuh Wang Lin bergerak dan bayangan muncul di hadapan planet-planet lainnya, lalu dia melancarkan beberapa pukulan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang. Semua planet yang menabraknya hancur, tetapi kekuatan dahsyat datang darinya. Kekuatan tersebut secara langsung mendorong Wang Lin keluar dari sistem bintang ini. Penglihatan Wang Lin kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan diusir dari istana pertama. Dia jatuh ke tanah dan mundur beberapa ribu kaki sebelum dia menstabilkan dirinya. Gagal. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan merenung. Istana belum mengeluarkan cahaya keemasan, yang berarti Wang Lin telah gagal di level pertama. Hal ini terlihat oleh semua kultivator Empyrean Exalt di sekitarnya, dan mereka semua terkejut. Empyrean Exalt yang telah melawan Wang Lin dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan tidak bisa melewati level pertama. Orang ini sangat jarang bagi seorang Empyrean Exalt yang tidak mampu melewati level pertama. Hari ini, saya bisa melihatnya. Ini seharusnya tidak terjadi. Kekuatan tempur Wang Lin ini sangat kuat. Bagaimana dia bisa gagal di level pertama? Pada saat ini, Wang Lin sedang ditatap oleh semua Empyrean Exalt di sekitarnya. Ada keterkejutan, rasa jijik, dan ketidakpedulian dalam tatapan itu. Semua orang di sini mampu melewati level pertama dengan sangat mudah, 
Jadi ketika mereka melihat Wang Lin gagal, tidak dapat dihindari adanya rasa jijik. Meskipun mereka tidak menunjukkannya, itu ada di sana. Empirean Exalt Zulin memandang Wang Lin dan kemudian menutup matanya. Wang Lin diam-diam merenung saat dia melihat istana hitam di depannya, lalu kilatan rasa dingin muncul di matanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke istana. Tindakannya dilihat oleh sebagian besar kultivator Empirean Exalt, dan sebagian besar dari mereka menggelengkan kepala. Setelah mengalami kegagalan, jarang sekali berhasil untuk kedua kalinya. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik pergi dan bekerja keras berkultivasi. Sepertinya dia masih mengandalkan keberuntungan. Hehe, tidak apa-apa. Mungkin level pertama bisa dilewati melalui keberuntungan. Wang Lin sangat cepat dan langsung masuk ke istana. Penglihatannya kabur dan dia muncul di sistem bintang. Dia tenang dan tidak bingung sama sekali karena kegagalannya. Dia berdiri di sana, dengan tenang memandang ke depan dengan mata cerah. Suara berteriak bergema dan sembilan planet tiba-tiba mengubah lintasannya seolah-olah dikendalikan oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Sembilan planet terbang langsung ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak dan perasaan ilahi menyebar ke sekeliling area tersebut. Ketika sembilan planet berada dalam jarak beberapa ribu kaki darinya dan tekanan mendarat di tubuhnya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Nine Call the Wind menyatu ke dalam tinjunya dan dia menekan kekosongan. Pukulan ini menyebabkan sistem bintang bergetar, dan bahkan sembilan planet pun bergetar. Dari jauh, sepertinya Wang Lin telah menghilang dan digantikan oleh naga hitam berkepala sembilan. Sembilan kepala naga hitam menghantam sembilan planet. Hanya satu ledakan menggelegar yang terdengar, tapi bergema tanpa henti. Kesembilan planet itu tiba-tiba runtuh pada saat bersamaan. Saat sembilan planet runtuh, cahaya keemasan tak berujung menyebar. Cahaya keemasan ini memenuhi sistem bintang dan menyebar dari istana pertama. Para kultivator Empirean Exalt yang duduk di luar tertarik oleh cahaya keemasan, dan mereka semua memiliki tatapan yang aneh. Mereka melihat seorang kultivator berambut putih bergegas keluar dari atas istana dan menuju istana kedua di atas dengan kecepatan tinggi. Dia benar-benar berhasil. Yang mulia Empirean berambut putih ini cukup menarik. Yang pertama gagal dan yang kedua harusnya keberuntungan. Namun, keberuntungan tidak akan membantumu dengan istana kedua, yang penting hanyalah kekuatan. Empirean Exalt di sekitarnya sedikit tertarik dengan masalah ini ketika cahaya keemasan datang dari istana kedua. Cahaya keemasan dari istana pertama bahkan belum hilang ketika cahaya keemasan datang dari istana kedua. Cahaya emas yang berpotongan dari dua istana hampir menerangi seluruh benua. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan beberapa Empirean Exalt yang dingin dan sombong ini. Eh! Dia menyelesaikan level kedua secepat itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Orang ini gagal di istana pertama tetapi benar-benar melewati istana kedua dalam sekali percobaan. Sosok Wang Lin keluar dari istana kedua saat cahaya keemasan bersinar terang. Dia tidak ragu-ragu untuk menuju istana ketiga. Tindakannya segera menarik perhatian lebih banyak lagi para Empirean Exalt. Kebanyakan dari mereka berada di istana ketiga, dan karena Wang Lin telah gagal di istana pertama, mereka tidak yakin apakah Wang Lin bisa melewatinya. Di istana ketiga, selain menggabungkan 27 mantra ke dalam tubuhmu, ada planet emas di antaranya. Planet emas adalah kuncinya. Saya dapat menggabungkan 30 mantra ke dalam tubuh saya tetapi tetap gagal karena planet emas itu. Ini sebanding dengan gabungan semua planet. Akan sulit baginya untuk menembus level ketiga. Lebih dari separuh dari 200 Empirean Exalt melihat ke sana. Ketika mereka menebak hasilnya, teriakan kaget datang dari beberapa kultivator. Semua orang melihat istana ketiga bersinar terang tak lama setelah Wang Lin masuk. Saat ini, cahaya keemasan dari istana pertama dan kedua belum menghilang. Cahaya keemasan dari istana ketiga bersinar dan mereka terhubung. Itu seperti naga panjang yang perlahan menumbuhkan tubuhnya. Cahaya keemasan itu sangat mengerikan. Saat mengelilingi area tersebut, hal itu menyebabkan mata para Empirean Exalt di bawah bersinar terang. Lulus. Dia melewati tiga level sekaligus. Dengan kekuatan sebesar ini, bagaimana dia bisa gagal di level pertama? Kecepatan yang luar biasa. Melewati tiga level pertama dengan kecepatan ini berarti dia sangat kuat. Untuk terus menerangi istana, aku bertanya-tanya berapa banyak lagi istana yang bisa dia terangi. Wang Lin keluar dari istana ketiga dan melihat ke istana keempat. Dia tidak ragu-ragu untuk bergegas menuju istana keempat di depan pandangan semua orang. Ujian Empirean ini mengharuskan semua planet dihancurkan sekaligus. Jika aku menghancurkan mereka satu persatu, itu dianggap kegagalan. 
Wang Lin tetap tenang, tiga level pertama tidak terlalu menjadi tantangan baginya. Dalam sekejap, dia menghilang ke istana keempat. Bahkan Empyrean Exalt Zulin juga membuka matanya dan menatap istana keempat. Bukan hanya dia, tapi hampir semua orang menoleh. Istana keempat adalah ambang batas di antara para kultivator Empyrean Exalt. Tidak lebih dari 200 orang telah melewati istana keempat. Kebanyakan dari mereka berhenti di situ. Oleh karena itu, tindakan Wang Lin menarik perhatian mereka. Mereka yang bisa melewati level keempat dianggap kuat di antara para Empyrean Exalt. Waktu perlahan berlalu. Satu nafas, dua nafas. Seiring berjalannya waktu, cahaya kemasan dari awal tampak redup dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Jumlah waktu yang dihabiskan Wang Lin di dalam istana keempat lebih banyak daripada istana ketiga. Namun, saat cahaya kemasan dari istana pertama akan menghilang, puluhan kultivator di sekitarnya tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit. Pada saat ini, istana keempat mengeluarkan cahaya kemasan yang jauh lebih kuat dari cahaya tiga istana sebelumnya. Saat cahaya kemasan muncul, itu menyebabkan keempat istana terhubung dengan sempurna. Itu terlihat seperti sebagian kecil dari ekor naga, membuat pemandangannya mengejutkan. Dia berhasil menembus level keempat. Dia benar-benar melewati level keempat. Dia kuat bahkan di antara Empyrean Exalt. Murid Empyrean Exalt Zulin menyusut saat dia menatap sosok yang berjalan keluar dari istana keempat. Ia merasa terancam dengan sosok itu. Di langit, Wang Lin berdiri dalam cahaya kemasan di sekitar istana keempat dan menatap istana kelima. Matanya berbinar. Tingkat keempat memiliki 36 planet dengan dua planet emas. Saya menggunakan semua avatar saya, dan tanpa pelindung jiwa, level keempat adalah batas saya. Tapi jika aku memakai pelindung jiwa, aku bertanya-tanya berapa level yang bisa aku lewati. Sayangnya, saya harus pergi ke laut pegunungan untuk mendapatkan pohon itu, jadi akan merepotkan untuk menunjukkan kekuatan saya di sini. Setelah saya mendapatkan pohon laut gunung, saya akan kembali dan mencobanya lagi. N. Episode 1929 Haizi. Bab 1929 Haizi. Wang Lin tidak segera mencoba-mencoba istana lainnya, meskipun cara tercepat untuk mendapatkan perhatian para Grand Empyrean adalah melalui jalur Empyrean. Tapi saat ini, dia masih punya hal lain yang perlu dia lakukan. Setelah merenung sejenak, saat cahaya kemasan dari empat istana masih memenuhi area tersebut, Wang Lin turun ke tanah di hadapan tatapan para Empyrean Exalt di sekitarnya. Hampir setiap pandangan kultivator tertuju pada Wang Lin, sama seperti Empyrean Exalt Zhu Lin sebelumnya. Bahkan murid Empyrean Exalt Zhu Lin menyusut saat dia menatap Wang Lin. Dari pandangannya, Wang Lin berbeda dari kultivator biasa. Kultivator lain akan tetap mencoba istana berikutnya meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang. Kemudian mereka akan tahu betapa sulitnya istana berikutnya dan di mana kekurangan mereka dalam membantu kultivasi. Tapi setelah Wang Lin menerobos istana keempat, dia bahkan tidak melihat istana kelima. Orang lain mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi Empyrean Exalt Zhu Lin menyadarinya, dan dia merasakan rasa takut terhadap Wang Lin. Entah dia tahu tidak ada peluang untuk melewati level kelima, atau dia tahu dia bisa melewati level kelima bahkan tanpa melihat. Entah itu yang pertama atau yang terakhir. Saya harap yang terakhir. Empyrean Exalt Zulin diam-diam merenung dan matanya berbinar. Ketika Wang Lin mendarat di tanah, beberapa kultivator Empyrean Exalt di sekitarnya tersenyum untuk memberi selamat padanya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang pernah bertarung dengan Wang Lin selama 50 tahun terakhir, jadi mereka saling kenal. Ada beberapa yang belum bertemu dengannya tetapi ingin bertemu dengannya. Wang Lin tersenyum lembut dan menggenggam tangannya kembali ke arah mereka satu per satu. Rekan-rekan kultivator, saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi saya akan pergi dulu. Jika ada waktu di masa depan, saya akan kembali. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju susunan transfer tempat dia muncul. Tubuhnya berubah menjadi kabut dan dia menghilang. Baru setelah dia menghilang, para Empyrean Exalt di sekitarnya menarik pandangan mereka. Mereka yang saling mengenal mulai mengobrol. Orang ini jelas tidak berusaha sebaik mungkin. Melihat betapa mudahnya dia melewati empat level pertama, aku yakin Empyrean Exalt berambut putih ini setidaknya bisa menembus ke level ketujuh. Seharusnya tidak begitu, saya bertarung dengannya 30 tahun lalu. Empat level seharusnya menjadi batasnya. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun 30 tahun adalah waktu yang singkat, dengan sedikit keberuntungan, ada peluang bagi kami para Empyrean Exalt untuk maju. 
Mari kita tunggu, dia harus datang ke pengadilan Empirean untuk kedua kalinya. Di samping laut gunung dan di dalam gua, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan cahaya dari matanya. Saat dia membuka matanya, naga laut Golden Exalt yang menjaganya menunjukkan ekspresi kegembiraan. Ia mengitari Wang Lin dan mendesis intim. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menepuk kepala naga laut itu. Dia melihat batasan di sekelilingnya. Dia sengaja meninggalkan batasan waktu agar dia bisa menilai berapa lama dia pergi. Sama seperti waktu yang dihabiskan di ujian Empirean, tidak ada perubahan. Wang Lin bangkit dan berjalan ke depan. Naga laut segera menyusul. Satu orang dan satu naga muncul di luar gua. Saat ini, bulan sedang tergantung tinggi di langit dan cahaya bulan yang lembut menyinari laut di bawahnya. Ombak yang bergulung-gulung memancarkan kilau perak. Suara ombak bergema di telinga Wang Lin dan angin laut mendarat di tubuhnya. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan sangat terang di bawah sinar bulan, seolah bisa memantulkan cahaya bulan. Menatap laut gunung, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian melangkah ke punggungnya. Naga laut itu berteriak dan terbang menuju laut gunung. Kultivator Empirean Exalt hanya berada di bawah Grand Empirean dan 48 Ascendant Empirean. Mereka bisa pergi hampir kemana saja, dan 99% sekte berada di bawah kendali mereka. Mereka berada di puncak klan Celestial. Bahkan jiwa-jiwa kuno itu bisa dilawan saat mereka disegel. Sama seperti saat ini, Wang Lin sedang pergi ke pohon laut gunung yang disegel di sini. Sebelum dia mendapatkan kekuatan Empirean Exalt, mustahil baginya untuk melakukan ini. Empirean Exalt Haizi, yang bisa mengintegrasikan 70 mantra ke dalam satu jari, tinggal di sini. Tapi Wang Lin bisa datang ke sini. Naga laut Golden Exalt sangat cepat. Ia tidak tinggal di udara, tetapi begitu memasuki laut pegunungan, ia masuk ke laut. Awalnya adalah naga laut, jadi sekarang ia seperti ikan di air dan bergerak lebih cepat. Ia mengeluarkan serangkaian teriakan tajam yang bergema sepanjang malam yang sunyi. Armor jiwa banteng surgawi tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Bahkan saat ini hanya bisa digunakan kurang dari setengah jam. Empirean Exalt Haizi sangat kuat, tetapi dengan pelindung jiwaku dan rapid spell art, mustahil baginya untuk mengalahkanku. Namun, saya tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu saya perlu melakukan ini. Mata Wang Lin berbinar dan naga laut itu bergerak lebih cepat menuju kedalaman laut gunung. Fluktuasi yang ditimbulkannya membentuk pusaran raksasa di laut, dan aumannya bergema di seluruh laut. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terguncang oleh kekuatan naga laut dan semuanya mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani mendekat. Tidak butuh waktu lama. Saat Wang Lin mendekat di tengah laut gunung, gelombang mengerikan tiba-tiba muncul di depan. Gelombang ini membubung tinggi ke angkasa, membentuk dinding air yang menghalangi gerak naga laut. Naga laut itu memperlihatkan ekspresi ganas dan kepala raksasanya menabrak dinding air. Gemuruh menggelegar bergema saat dinding air runtuh dan naga laut keluar. Airnya meledak seperti mendidih. Tentakel besar yang tertutup cairan lengket dengan cepat muncul dari air. Tentakel bersilangan satu sama lain dan sebuah pulau muncul dari laut. Itu tampak seperti sebuah pulau, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat dengan jelas bahwa itu adalah binatang gurita yang sangat besar. Aura Golden Exalt muncul dari gurita ini. Setelah binatang itu muncul, seorang wanita cantik yang berdiri di atas kepalanya terlihat. Ia mengenakan gaun berwarna hijau, dan meski sosoknya tertutupi oleh gaun tersebut, namun yang terlihat pasti membuat jantung siapapun berdebar kencang. Dia memegang seruling hijau di tangannya dan rambut panjangnya diikat ke belakang kepalanya. Matanya yang cerah menampakkan keindahan yang menakjubkan. Ada bintang laut lima warna di dahinya yang cantik. Itu adalah titik yang memungkinkan kecantikannya berkembang di dunia ini. Wang Lin, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Meskipun roh pohon laut gunung tidak berguna bagiku, aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Wanita itu mengerutkan kening sambil menatap Wang Lin, yang berdiri di belakang naga laut yang menembus dinding air. Naga laut itu berteriak. Itu tidak ditujukan pada wanita itu, tapi pada gurita di bawahnya. Gurita itu memiliki sepasang mata suram yang juga menatap ke arah naga laut. Jelas ini bukan pertama kalinya para penguasa laut ini bertemu. Mereka pernah bertarung sebelumnya. Wang Lin dengan tenang berdiri di belakang naga laut dan menatap wanita cantik itu sambil berkata, roh pohon laut gunung itu sangat berguna bagiku. Saya tidak membutuhkan semuanya, hanya sebagian saja. Itu tidak ada gunanya bagimu dan tidak akan mempengaruhi laut gunung. Mengapa kamu mempersulitku? Juga, itu bukan milikmu, Empirean Exalt Haizi. 
Itu disegel oleh leluhur surgawi. Hanya karena guamu ada di sini, kamu pikir kamu bisa menempati barang unik ini untuk dirimu sendiri. Wang Lin telah melihat kecantikan wanita ini tiga tahun lalu. Kecantikannya bisa dibilang mutlak. Dalam kehidupan Wang Lin, jarang melihat wanita yang bisa menandingi kecantikan Mu Bing Mei, dialah satu-satunya. Dan wanita ini adalah Empyrean Exal, jadi dia memiliki temperamen yang unik. Wanita itu mengangkat dagunya sambil dengan dingin menatap Wang Lin dan menunjuk ke arahnya. Aku di sini, jadi semua yang ada di laut gunung adalah milikku. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka Anda bisa menerimanya, tapi bisakah Anda melakukannya? Anda datang tiga tahun yang lalu dan Anda bahkan tidak dapat menerima tiga pukulan dari saya. Sekarang baru tiga tahun berlalu dan Anda ingin mencoba lagi. Omong kosong. Dengan ini, dunia berubah warna dan laut bergemuruh saat 70 pusaran muncul di antara dia dan Wang Lin. Masing-masing pusaran berisi salah satu mantranya. Dia memulai dengan gerakannya yang paling kuat. Dia jelas ingin memaksa Wang Lin kembali hanya dengan satu gerakan. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat wanita itu mengangkat jarinya yang seperti batu giok, ada kilatan samar di wajahnya. Tato Heavenly Bull yang telah lama dia sembunyikan muncul dan segera menutupi tubuhnya. Armor jiwa Heavenly Bull muncul sekali lagi setelah lebih dari 50 tahun. Saat armor jiwa banteng surgawi terbentuk, aura kultivasi Wang Lin melonjak. Dia melompat dari naga laut dan menatap Empyrean Exalt Haizi, yang terkejut dengan kemunculan armor jiwa banteng surgawi. Utusan jiwa, murid Empyrean Exalt Haizi menyusut. Dia tahu bahwa Wang Lin menahan diri dalam pertempuran terakhir mereka, tapi dia tidak mengira dia adalah utusan jiwa, yang jumlahnya bahkan lebih sedikit daripada Aschen dan Empirins. Seorang Empyrean Exalt tetapi juga seorang pembawa pesan jiwa. Namun, meski begitu, kamu tidak bisa mengalahkanku dalam waktu singkat. Semua pelindung jiwa memiliki batasnya. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan pelindung jiwa. Wanita cantik itu segera menangkap udara dan melambai ke langit. N. Episode 1930 Roh Bukan Dari Benua Astral Abadi Aku tidak perlu mengalahkanmu, aku hanya ingin kamu tetap di sini. Tubuh Wang Lin bergerak dan kelima vena mantranya berputar dengan cepat. Tiba-tiba, 97 bayangan Wang Lin muncul. Bersama dengan tubuh aslinya, totalnya ada 98 mayat. Setiap gambar sisa persis sama dengan bodi aslinya dan sangat realistis. Berhenti, berhenti, berhenti. 97 bayangan belakang dan tubuh aslinya semuanya menggunakan mantra yang sama, mantra hentikan. Saat mantra ini muncul, dunia berubah warna. 98 Wang Lin di langit mengulurkan tangan kanan mereka dan menunjuk ke wanita cantik di bawah. Dengan titik ini, 97 bayangan menyatu dengan tubuh Wang Lin dan bayangan raksasa muncul di dunia. Bayangan ini adalah jari yang sepertinya mampu menopang langit dan bumi. Jari itu muncul dan menunjuk pada Empyrean Exalt Haizi. 50 tahun yang lalu, Wang Lin mengenakan pelindung jiwa dan menyerang dengan 98 mantra sekaligus. Dia menghancurkan leluhur lama sekte Dao Iblis dan memaksanya untuk menggunakan jubah Dao penyelamat nyawa yang diberikan oleh Grand Empyrean Dao Yi kepadanya. Bahkan perasaan ilahi Grand Empyrean Dao Yi harus muncul untuk menghilangkan pukulan Wang Lin yang menghancurkan surga. Saat ini, Wang Lin telah menantang orang-orang untuk berperang selama 50 tahun terakhir dan telah memperoleh kendali penuh atas kekuasaannya. Bahkan tanpa pelindung jiwa, dia bisa mengalahkan banyak Empyrean Exalt. Bahkan jika itu adalah leluhur lama iblis Dao Sekte, Wang Lin bisa menang tanpa mengenakan pelindung jiwa. Dia sudah sangat kuat dan sangat berbeda dari 50 tahun lalu. Sekarang, setelah mengenakan pelindung jiwa dan menggunakan rapid spell art untuk menggabungkan 98 mantra menjadi satu, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Empyrean Exalt Haizi tiba-tiba berubah dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin menggunakan kekuatan penuhnya, dan 98 mantra itu menyebabkan hatinya bergetar. Saat jarinya menunjuk, segala sesuatu di dunia ini seakan berhenti. Angin laut berhenti, ombak mereda, dan pergerakan dunia terhenti. Kekuatan ini bisa menghentikan segalanya, dan menyerang Empyrean Exalt Haizi. Ketika kekuatan itu menimpanya, bahkan tangan kanannya berhenti dan jiwa aslinya berhenti bergerak. 98 Hentikan Mantra Wajah Wang Lin pucat. Poin ini berisi kekuatan penuhnya. Setelah mantra 98 stop muncul, terjadi beberapa perubahan tersembunyi yang tidak dapat dijelaskan oleh Wang Lin. Itu sangat mirip dengan bagaimana dunia membeku ketika Grand Empyrean Dao Yi muncul. 
Tidak ada kebencian di antara kita, aku tidak ingin membunuhmu. Wang Lin memandangi Empyrean Exalt Haizi yang membeku dan kemudian menghilang ke laut. Saat itu, 98 mantranya tidak bisa benar-benar menyatu menjadi satu seperti milik Empyrean Exalt, dan pada akhirnya, itu seperti pasukan dengan tentara tetapi tidak ada jenderal. Itu sebabnya seorang Grand Empyrean bisa menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Namun, saat ini, tanpa avatarnya, dia bisa menggabungkan sembilan mantra ke dalam tubuhnya. Kemudian, karena kekuatan kompresi misterius dari avatarnya, dia bisa menggabungkan 36 mantra, jadi itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, itu adalah sekelompok tentara yang tersebar, tetapi sekarang ada jenderal. Meskipun jenderalnya tidak kuat, kekuatan mantranya telah meningkat pesat. Setelah menghentikan Empyrean Exalt Haizi, Wang Lin tahu itu tidak akan bertahan lama. Dia bergerak sangat cepat saat dia menuju ke dasar laut. Waktu perlahan berlalu. Pada nafas keempat, Wang Lin tiba di bagian laut yang paling dalam. Tekanan di sini cukup untuk menghancurkan tubuh kultivator biasa, tapi itu tidak menjadi masalah bagi tubuh Dao Kuno Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba melayangkan pukulan ke dasar laut. Pukulan ini menyebabkan laut mengamuk dan 98 pusaran muncul di hadapan Wang Lin dan menyerang dasar laut. Saat suara gemuruh bergema, dasar laut runtuh dan sebuah lubang raksasa muncul. Air dalam jumlah besar mengalir ke dalamnya, membuat lubang tersebut tampak seperti lubang hitam. Wang Lin tidak ragu-ragu. Dia telah mencari di laut gunung selama tiga tahun terakhir. Dia tahu bagaimana menemukan pohon laut gunung yang menopang laut gunung. Dia bergegas ke lubang hitam dan menghilang tanpa jejak. Saat ini, itu adalah nafas keenam. Gurita itu juga berada dalam jangkauan mantra stop, jadi ia tidak bergerak. Wanita cantik itu mempertahankan gerakan sebelumnya. Bahkan kelopak matanya pun tidak bisa menutup. Naga laut berada di samping dengan bangga di matanya. Ia mengaum ke arah gurita dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh binatang laut seperti mereka. Waktu berlalu, pada napas ke-8, Wang Lin muncul di dasar laut gunung. Di dunia di dalam lubang hitam ini, ada pohon yang sangat besar. Pohon ini setengah dari laut pegunungan, dan orang tidak dapat melihat di mana ujungnya secara sekilas. Batangnya layu, tetapi cabang-cabangnya tumbuh untuk menopang laut pegunungan. Sebaliknya, Wang Lin sangat kecil, dia tidak terlihat. Pohon itu dipenuhi aura kematian dan lapisan segel. Selain itu, pohon ini mengandung niat membunuh yang kuat, seolah-olah pohon ini pernah membunuh banyak makhluk. Di luar batang pohon yang luas dan layu, terdapat tujuh kelompok lampu hijau di sekitar pohon. Masing-masing hanya berukuran kepalan tangan dan tampak tidak proporsional dengan pohon raksasa. Kelompok hijau inilah yang diinginkan Wang Lin. Ini adalah roh pohon laut gunung yang lahir setelah kematian pohon laut gunung. Roh-roh ini dapat membantu seorang kultivator mendapatkan sari kayu. Pohon laut gunung awalnya memiliki banyak roh ini, tetapi setelah mati, banyak yang diambil. Sekarang hanya tujuh yang tersisa. Roh pohon laut gunung ini tidak berada di dalam segel, tetapi melayang di luar karena suatu alasan. Tampaknya segel itu tidak berpengaruh pada roh-roh ini. Sekarang sepuluh napas telah berlalu. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin pindah ke sebelah pohon laut gunung dan melambaikan tangannya. Enam dari tujuh roh pohon laut gunung diambil olehnya dan kemudian dia berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, Wang Lin tiba-tiba merasakan tusukan rasa sakit di matanya dan cahaya keemasan di matanya bersinar di luar kendalinya. Perubahan mendadak ini menyebabkan Wang Lin berhenti. Rasa sakit yang menusuk di matanya juga mengandung rasa panggilan. Seolah-olah ada sesuatu di pohon laut gunung yang memanggil mata Wang Lin. Mata Wang Lin berisi pecahan pedang leluhur surgawi. Hal ini memungkinkan matanya menahan kekuatan penindasan pedang. Dia tiba-tiba berbalik. Saat cahaya keemasan bersinar dari matanya, dia melihat seberkas cahaya keemasan memancar ke arahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Wang Lin memperhatikan cahaya keemasan, dia memperhatikan ada pecahan emas seukuran telapak tangan di pohon laut gunung. Sepotong pedang leluhur surgawi. Mata Wang Lin menyipit. Pecahan emas seukuran telapak tangan dari pohon laut gunung terbang menuju Wang Lin. Alih-alih memanggil Wang Lin, itu lebih seperti Wang Lin yang memanggilnya. Namun, segel di sekitar pohon laut gunung bersinar terang saat pecahan itu mencoba untuk pergi. Riak bergema, dan pada akhirnya, separuh pecahan menembus segelnya. Sisa pecahannya masih berada di dalam segel dan tidak bisa terbang keluar. Saat separuhnya berada di luar, mata Wang Lin bersinar lebih terang. Seolah-olah pecahan serupa di matanya akan segera keluar. Bagaimana pohon laut gunung bisa memiliki pecahan pedang leluhur surgawi?
Dalam 50 tahun terakhir, Wang Lin dengan sengaja mencari barang-barang yang disuntikkan oleh lelaki tua dari kuil kalajengking hijau ke dalam tubuhnya. Lagi pula, jika dia ingin menguasai tubuhnya, dia harus memahami asal-muasal barang-barang tersebut. Rumor mengatakan bahwa pedang leluhur surgawi hancur dalam pertempuran melawan kalajengking iblis hijau di dekat ekor kalajengking. Namun, Wang Lin telah mendengar tidak kurang dari 10 legenda ini. Hampir setiap benua memiliki legenda yang menyatakan bahwa jiwa yang tersegel di benua itu telah menyebabkan pedang itu hancur. Wang Lin tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa pedang itu hancur dengan sendirinya setelah leluhur surgawi menghilang. Fragmen-fragmen tersebut tersebar di berbagai benua. Pikiran ini terlintas di benak Wang Lin dan dia ragu-ragu. Segel ini dipasang oleh leluhur surgawi. Untuk mengambil pecahan ini, kemungkinan besar akan memicu kekuatan segel ini. Dari awal hingga sekarang, 15 napas telah berlalu. Wang Lin dengan tegas mundur beberapa langkah dan tidak bergerak dengan tubuh aslinya. Sebaliknya, tubuh esensi gunturnya terbang menuju pecahan pedang. Dia menyerangnya dan langsung mengambil pecahannya. Kuil iblis hijau juga memiliki segel, tapi itu bukan masalah besar. Namun, segel ini agak berbeda. Namun, kekayaan berada dalam bahaya, jadi aku tidak mau pergi begitu saja. Tubuh sejati esensi guntur mengulurkan tangan dan meraih pecahan pedang. Saat tangan kanannya meraih pecahan pedang, kekuatan penyegelan dari pohon laut gunung meletus. Riak muncul di tempat pecahan pedang itu berada. Riak-riak itu membentuk wajah besar yang penuh dengan keagungan dan kekuatan penindasan mendekati tubuh esensi guntur Wang Lin yang sebenarnya. Menemukan jiwa benua astral non-immortal, segel. Sebuah suara kuno bergema di bawah laut. Memang ada masalah. Mata Wang Lin berbinar. N.